Ji, uh, this is Ali Salman. I am I'm, uh, Executive Director of Prime, and I am um, welcoming all the panelists and participants uh, who have joined uh, the book review and uh, this uh, seminar, uh, talking about the very important book, Civil Society in Pakistan's Economy, Robert Barron's and Meritocracy, uh, edited by Fayaz Bakir, and uh, in which uh, very important authors have made significant uh, contributions. Um, many authors have uh, joined us today, including some commentators, and we are looking to a very lively discussion. Um, this uh, seminar, which we are doing, we are doing such a time where in Pakistan, the economic and political crisis is on the rise. So, this is why this discussion and this discussion is very important to Pakistan's issues in Pakistan. And I am very grateful uh, to Fayaz Bakir and all uh, other writers, uh, researchers, scholars who have uh, made a very important contribution uh, to uh, some of the timely debates which Pakistan as a society and as a country faces today. Uh, the uh, format uh, of today's uh, seminar would be that um, we are going to request the speakers uh, and authors to, to start with some comments, um, about five minutes each, and then we are going to have discussion uh, with the final uh, participants and attendees uh, who have joined already um, in this webinar, and also many people have joined on Facebook. This is um, going to be bilingual. Hum English or Urdu baat karenge, and taake iski jo hamari the message hai or discussion hai wo zara logon tak pahunch sake ye is waqt iski recording bhi on hai aur uh, facebook pe bhi hum isko live stream kar rahe hain uh, so uh, isse pehle ki main daawat deta hu fayaz uh, bakir sahab ko ke wo as editor of the book apne ibtedai kalamat uh, se is program ka aagaaz kare uh, mukhtasar taaruf uh, prime institute jo hum host is uh, webinar ko kar rahe hain uh, Prime Institute, ek azad, ek independent think tank hai, Islamabad mein, uh, jo ke economic policies, kha, kha per, taxation reforms or trade policy reforms ke oper, pishle 10 saal se kaam kar raha hai. Humari publications, humari articles or videos, humari website uh, primeinstitute.org pe maujood hai. Um, so let's uh, begin. Um, I would like to request uh, Piaz Bakir. To, to start the proceeding of this seminar. Thank you, Ali, so much. I want to thank you, Dr. Sardar Suhail, Farhan, your team, and our esteemed panelists, Dr. Hassan Abbas, Dr. Jennifer Bennett, Dr. Saifullah Chaudhary, Dr. Rakshinda Parveen, Uzama Bukhari, Mukhtar Ahmed, uh, all of you for joining us. In the interest of time, I decided to write my comments and read them because I don't want to go beyond five minutes. Since we agreed to do it uh, bilingually, so I have written briefly both English and Urdu. In English, uh, you know, what I want to say that we cannot clear national debt without clearing our moral and intellectual debt. You know, whatever we see as our national debt, is basically caused by our moral debt and intellectual debt. And the, I'll briefly talk about that because it's, uh, we are not talking in a bipartisan sense. The idea was that for the last 75 years, we are grappling with this question, what is happening in Pakistan? So I thought I should invite uh, our friends who have been working on various dimensions of this to contribute their thoughts, so you will get to know about that. But the basic argument is that our elites believe in use of coercion, lies, and deception to deal with the difference of opinion and diversity of economic interests. The failure to settle dispute through dialogue inside and outside the parliament has led to crackdowns 
on same voices under various civilian and military dispensations. It has taken the form of poll rigging before, during, and after elections, dismissal of elected governments, violation of constitution, attack on the judiciary, and institutional boundaries and authority. This has resulted in open and hidden legal and illegal loot and plunder of Pakistan's economy and high level of national debt. This financial debt has been created due to our moral and intellectual confusion. We can clear our financial debt only by clearing our moral and intellectual debt. And that is the thinking behind this book. We need to revisit our concept of piety that consists of private worship and ignores social responsibility. Our concept of resistance needs to be informed by the fact that confronting state violence with the state violence is a recipe in violence and not a path to democratic transformation. The solution for our moral crisis lies in transparency, documentation of the economy, and trust building. We need legislation to reform our tax policies, land pro procurement practices, provision of subsidies, size of the defense budget, and need to revisit our defense strategy. We need to strengthen the constitutional path for democratic reforms and realize that crossing institutional limits is another form of violence. We need a new social contract based on the discourse of belonging and not othering in decision making. So that was my brief statement in English. In Urdu, uh, I would like to sum up that hum kisi saazish ka nahi, frebe nazar ka shikar. So frebe nazar can be translated as illusion in English. And uh, or Paisan ki safti zaban mein uske lavz istamal hota topi drama, frebe nazar. Pakistan के इकतसादी निजाम ने पिछले 75 साल में एक काम तसल्सल से किया है। उसने खिसारे को मुनाफा और मुनाफे को खिसारे के कारोबार में तब्दील किया है। और निहायत कामयाबी से हमें इस फरेबे नजर में मुक्तला रखा है कि हम तरक्की कर रहे हैं। ये चोर बाजारी का काम रियासत की कुवत और कानूनी और गैर कानूनी दोनों غیر قانونی کام کو نظری ضرورت کے نام پر اخلاقی قبولیت کی سنت اور قانونی حصیت عطا کی گئی ہے میرے استاد اختر حمید خان کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادی نہیں اخلاقی ہے یہ چوری اور کام چوری کا مسئلہ ہے یہ کتاب اس چوری اور کام چوری پر چڑھائے ہوئے فریب نظر کا پردہ چاک کرنے کے لیے لکھی گئی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اس کام میں مدد دینے کے لیے مجھے بہت سے روشن دماغ اور فراخ دل دوست مل گئے جن میں سے حسن عباس، اکرام الحق، جنیفر بینٹ اور سیف اللہ شعودی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چوری کا مسئلہ سادہ طریقے سے تین بڑی چوریوں کا ہے ٹیکس چوری، زمین کی چوری اور قیمتوں میں رد و بدل کر کے منافع کی چوری پچھلے پچھتر سال میں ہمارا ٹیکس قومی آمدنی کے دس سے گیارہ فیصد کے قریب رہا ہے ریاست کے انتظامی، سماجی اور فلاحی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے یہ کم سے کم بیس فیصد ہونا چاہیے اس دس فیصد میں سات فیصد بلواستہ ٹیکس ہے جو جس کا بوجھ ہمارے فراخ دل غریبوں پر پڑتا ہے اور صرف تین فیصد ہمارے مفلس حکمران ادا کرتے ہیں ہمارے عوام ٹیکس کے علاوہ صدقات خیرات اور اتیاد کی شکل میں سیول سوسائیٹی کو اور بھتے کی شکل میں سرکار اور ان سیول سوسائیٹی کو وسائل مہیا کرتے ہیں وہ حکومت پر ایک پیسے کا بھی اعتبار نہیں کرتے عوام اپنے حصے سے زیادہ دے رہے ہیں مگر حکومت دینے کے قابل نہیں ہیں زمینوں پر قبضے اور کوڑیوں کے بھاؤ قیمتی زمین بیچنے یا توفے میں دینے کے زمین کے قطعات دینے سے حکمران طبقات اور اداروں کے لوگوں کو ایک چوری کی ایک دوسری قانونی شکل مہیا کی جاتی ہے درامدات اور برامدات اور تجارتی اشیاء اور زر مبادلہ کی قیمتوں میں موڑ توڑ کرنا چوری کا تیسرا ذریعہ ہے انیس سو اکہتر سے پہلے پٹسن ذرے مبادلہ کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا اس وقت ایک امریکی ڈالر کی قیمت کھلی مارکٹ میں دس روپے کے لگ بھگ تھی پٹسن برامد کرنے والے بنگالی کسان کو حکومت پانچ روپے ادا کرتی تھی اور مغربی پاکستان کے صنعتکار کو یہی ڈالر پانچ روپے میں مہیا کرتی بنگالیوں کے جیب کاٹنے کے باوجود ہم انہیں بھوکے بنگالی کہتے تھے 
اور جب انہوں نے اپنا جائز حصہ مانگا تو ہم نے ان پر غداری کا الزام لگایا خون بہایا اور انہیں الگ کر دیا دستکار طبقے کا اسی طرح سے فائر کیا گیا اور بیس گھرانے وجود میں آئے دستکاروں کاشتکاروں اور سرکاری خزانے کی جیب خالی کر کے جو کاری کاروباری طبقہ قائم کیا گیا وہ منافع کا کاروبار کرنا نہیں جانتے اپنی مالی حیثیت کے مقابلے ٹیکس نہیں دیتے اور قرضے اور مراعات حاصل کرنے کے کاروبار میں مہارت رکھتے ہیں اسی لیے وہ ایک ہی سیاسی پارٹی سے منسلک رہتے ہیں وہ ہے حکومتی پارٹی وہ پارٹیاں تبدیل نہیں کرتے پارٹیاں حکومت سے باہر ہو جاتی ہیں پرانے زمانے میں جسونت سنگھ نے کہ بقول انہیں شرفا کہتے تھے آج کل ناراضگی سے انہیں لوٹے کہتے ہیں اس صورت حال کو تبدیل کرنے کے لیے قانون تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نئی قانون سازی اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ اشرافیہ کے مختلف دھڑے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے ہمارا بنیادی بحران اعتماد کا بحران ہے اور اس کی بنیاد اخلاقی بحران ہے اس کا علاج ٹیکس زمین مراعات قرضوں اور بجٹ کے بارے میں قانون سازی کرنا ہے اور حکومتی اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے قانون سازی اور سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کا کام حکومت اور حکومتی نظام تنہا نہیں کر سکتے یہ کام سول سوسائٹی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا جہاں بھی کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے وہ زیادہ تر سول سوسائٹی کی مدد سے آئی ہے جمہوریت صرف انتخاب کرنے کا نام نہیں ہے ہماری سول سوسائٹی تحقیق تعاون اور مکالمے کے ذریعے سے حکومت کے ساتھ مل کر کام نہ کرے تو حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی ہماری ریاست کی طاقت ریاست کا نظریہ اور سیاسی نعرے بازیاں صرف فریب نظر ہیں ہم اس فریب نظر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں ہمیں اپنی قوت اپنی ذمہ داریوں اور حسن کارکردگی کی صلاحیت کی پوری خبر نہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے اسے دیکھنے کے بجائے ہم کرشماتی شخصیتوں کی تلاش میں رہتے ہیں ہمیں پلٹ کر اپنے گھر کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا یہ اس کتاب کا بنیادی پیغام شکریہ بہت تھینک یو سو مچ فیاض باقر صاحب I think you have already highlighted uh, very important themes, uh, but you know, uh, from the book itself, I can see several important topics being discussed. And I'll just briefly highlight here uh, for the interest of the audience. Um, in the book talks about uh, the economic vision of Pakistani elite, uh, participatory approaches, politics of constitution, development and planning administration, management of resources and revenues, the incidents of taxes, um performance and um or underspending feminist discourse and rent seeking under patriarchy non-profit sector informal economy digital economy uh globalization glo- uh, global jihad and civil society and limitations of political risk discourse uh the, the reason i am just mentioning uh the titles of these chapters is it will uh, give away a very fair idea uh to the audience uh that the, the the you know the book is quite comprehensive in addressing and um you know i i, I think it, it is understandable that uh why there is a general degree of uh, pessimism but i think the book is important there is in in one important respect at least that it is not talking about just problems but also talking about positive trends and from the introduction i'm just reading it reading it out Uh, author mentions that we see two patterns of transition patronage and uh, participation so we see of course kleptocracy but we also see according to the uh, editor and author uh, meritocracy uh, rising in in pakistan and um, although um, they are ex- driven by exceptional and individual initiatives but they are examples and i think this theme runs throughout the book uh, each author has talked about, about historical diagnosis of of our problems but then also have identified uh, trends in the civil society uh, which point to uh, some degree of uh, solution uh, so in that respect i think this is important contribution now i'm going to request the first speaker um, and i'm going to first of all i'm going to start with dr hasan abbas Uh, Dr. Hassan Abbas is a distinguished professor of international relations at the Near East, Near East South Asia Strategic Studies Center, uh, National Defense University in Washington, D.C. He's author of several books, including The Prophet's Ear, 
the life of Ali ibn Abi Talib and the Taliban revival. Uh, he has uh, made an important contribution uh, in the book, and I will request Dr. Hassan to talk about uh, it himself. Uh, thank you very much, um, Ali Saab. I'm truly uh, grateful for the, this opportunity, and I'll begin by um, thanking also uh, Fayaz Bakir Saab, uh, who is who, whose thinking, whose wisdom, and whose vision is behind this book project, and I'm um, honored um, that I've contributed in this. Um, I'll also uh, go, actually, I'll try to go in Urdu. Um, first explaining the title of the of the chapter and then I'll go forward. So, uh, my chapter is uh, politics of constitution and politics of constitution making in Pakistan. Pakistan mein ayin saazi ki siyasat. Or the, the subtitle is ki mazhabi or amirana soch ka saath میری نظر میں خاص کر اس چیپٹر جو میں نے لکھا ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی کہانی جمہوریت اور آمرانہ سوچ کے ایک تصادم کی کہانی یہ دو دونوں جو سوچے ہیں اور دونوں جو زاویے ہیں یہ مسلسل برسر پیکار رہے ہیں پاکستان میں اور اس بات کو سرانا ضروری ہے کہ پاکستان کے جمہوری سوچ رکھنے والے لوگوں نے بھی نے بھی خوب جنگ لڑی اور پاکستان کے جو آمرانہ سوچ کے علم بردار ہیں چاہے وہ انسٹیٹیوشن ہیں یا مختلف مذہبی گروپس ہیں انہوں نے بھی اپنی اسپیس کو کم نہیں ہونے دیا اور ہر طریقہ استعمال کیا کہ کسی طرح ان کی جو اسپیس ہے یا ان کا جو کنٹرول ہے وہ سامنے رہے اور یہ یہ جنگ جو ہے یہ آئین سازی کے کا جو بیٹل فیلڈ ہے اس میں کھیلی گئی اور یا کم از کم میں نے اس کو جو آئین سازی کا آپ سمجھے میدان ہے اس کو اس فوکس کیا یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان میں دونوں جم دونوں یہ جو اپروچز ہیں یہ پوری طرح سے اپنا اثر دکھانا چاہتی ہیں اور یہ بہت مختلف ہے مختصر میں یہ کیونکہ پانچ منٹ میں مجھے بات مکمل کرنی ہے یہ کہتا چلوں کہ بے شمار جو ممالک ہیں افریقہ میں مڈل ایسٹ میں پاکستان ان سے اس لحاظ سے بہت مختلف ہے کہ یہاں جو جمہوری سوچ ہے اس کی بھی روٹس بہت اسٹرانگ ہیں اور وہ لوگوں نے کبھی گو اپ نہیں کیا جو ریزیلینس کا لفظ میں میرے ذہن میں اور اردو کا لفظ نہیں اس وقت آ رہا جو پاکستانی ریزیلینس ہے ڈیموکریٹک ماڈل کی وہ بھی بہت ہی شاندار ہے اور وہ بھی ایک ماڈل ہے بہت سے ان ممالک کے لیے جہاں جو ابھی ڈکٹیٹرشپس یا عمرانہ جو ہے نظام اس سے برسر پیکار ہیں جو سیاست کا میدان ہے وہ اپنی جگہ لیکن سیاست سیاسی میدان کے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ سے پہلے دن سے پاکستان بننے کے بعد آئین سازی کو سب سے اہم سکل جانا اور یہ یہ جانچنے کے لیے کہ کس طرح سے کس انسٹیٹیوشن کی یا کس سوچ کی ریفلیکشن پائی جائے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر تو پاکستان کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز بنے سب سے پہلے کوشش کی گئی کہ نائنٹین تھرٹی فائیو کے کانسٹیٹیوشن کو کو استعمال کیا جائے تبدیل کر کے اور جنا نے بعض بہت ہی کلیئر پرنسپلس بتائے اگر جنا کی بات کو شروع سے مان لیا جاتا یا ان کی اصل بات کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کی جاتی تو بہت سے مسائل جن کا پاکستان شکار ہوا نہ ہوتا اور ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہے قوموں کی زندگی میں اکثر اکثر یہ بھی پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں یا بہت جلد اپنی کسی بھی بیٹل کو پاکستان کی سالمیت کی آخری بیٹل تسلیم کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ قومیں بنتی ہیں مختلف پروسیس سے گزر کر بار بار ان کو جد وجہد کرنی پڑتی ہے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن نے پہلے دن کہا تھا کہ ایکول لیکن اس وقت کالے اور سفید برابر نہیں تھے اس کے لیے ان کو دو سو سال لگے اور آج بھی یہ بیٹل جاری ہے تو یہ کوئی بھی بیٹل کسی ایک جگہ پہ اختتام پذیر نہیں ہوتی اور کسی کی فتح اور شکست نہیں ہوتی قائد اعظم محمد علی جناح نے تو شروع میں کہا میں انگریزی کوٹ کروں جو میں نے اپنے چیپٹر میں کیا انٹل وی فائنلی فریم آر کانسٹیٹیوشن وچ آف کورس کین اونلی بی ڈن بائی دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی Our present provisional constitution based on the fundamental principles of democracy, not bureaucracy or autocracy of dictatorship, must be worked. So, this was a clear principle from the first day. They didn't look at them. 
कि ये आमिराना सोच और डिक्टेटरशिप के के हामी कौन से लोग हैं जितने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बने 1956 का 1962 का उसके बाद 1973 का और उसके बाद एट्थ अमेंडमेंट जिस पे मैंने खासा वक्त सर्व किया मुख्तर मैं ये कहता हूँ कि जो मेजर मसाइल थे जमहूरीत के या इफेक्टिव गवर्नेंस के उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो अहम तरीन बहसें थी वो जारी रही और वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंचे लेकिन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बिलाखिर कुछ डिक्टेटोरियल इम्पल्स के बावजूद वहां पहुंच गया जहां एक बिल्कुल जो सुप्रेमसी ऑफ डेमोक्रेसी या सुप्रेमसी ऑफ सिविलियन पोलिटिकल सिस्टम है उसको एक आ, हकीकत के तौर पर मान लिया गया लेकिन उसमें आठवीं तरमीम के जरिए जो एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल मोहम्मद जयाल हक ने की उसने उसको तहस नहस कर दिया और उस उस ये वो तहस नहस उनका करना आठवीं तरमीम के जरिए ये साबित करता था कि जब भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई पाकिस्तान में उसने सबसे पहली जो जरबकारी की वो पाकिस्तान के आइन पर की तो ये आइन को ये आइन की जंग जो है इसको समझना बहुत जरूरी है पाकिस्तान की ये डेमोक्रेटिक फ्रीड और ऑटोक्रेटिक रियलिटी को समझने के लिए और ये मैंने लफ्स मुस्तार लिया है अपने उस्ताद प्रोफेसर सईद शफकत अभी एफ कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनकी बड़ी जबरदस्त किताबें हैं उनका एक चैप्टर था बल्कि एक चैप्टर था जो उनकी किताब में जिसका टाइटल था पाकिस्तान बिटवीन डेमोक्रेटिक क्रीड एंड ऑटोक्रेटिक रियालिटी कि यहाँ की क्रीड जो है यहाँ के जो लोग हैं वो जमहूरियत पसंद ही हैं लेकिन यहाँ की जो रियलिटी है चाहे इंस्टीट्यूशन की वजह से चाहे किसी मजहबी इंतहा पसंदी की सोच की वजह से वो एक आमराना और ऑटोक्रेटिक जानब चली जाती है इसका नतीजा मैं अपनी बात का अख्ताम करता हूँ मैंने जिस तरह कंक्लूड किया ये सारी तफसील बताने के बाद कि किस किस तरह से जमहूरियत और आमराना सोच की जंग जारी रही आइन साजी के जरिए इसका अख्ताम मैंने किया एक बड़े कोर्ट पे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीम लम्स में पढ़ाते हैं पाकिस्तान उनकी बड़ी अच्छी किताब है पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान जरूर पढ़नी चाहिए जो हमारे लोग सुन रहे हैं इस किताब के बाद जो जिस किताब पे हम बात करें पहले ये पढ़ें उसके बाद डॉक्टर वसीम की किताब जरूर पढ़ें उन, उनका एक जुमला मैंने कोट किया है वो मैं वैसे ही इन्वर्टेड कॉमर्स में पढ़ देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नेशनल विजन बाई द आर्मी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन पाकिस्तान कैन नॉट बी ग्रास्ट फुली अनलेस द पॉलिसीज एंड एक्शन ऑफ द मेजर प्लेयर्स सच एज द आर्मी इस्लामिक ग्रुप्स मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज and ethnic forces are analyzed as proponents of different legal and institutional perspectives unquote ye hai asal baat ye sab haqeeqatein hain is kisi haqeeqat ko nazar andaaz nahi kiya ja sakta lekin ye jo aham haqeeqat janna zaruri hai ki ye ultimately ye in tamam perspectives ke milap se hi koi aisa constitutional consensus banega jo pakistan ko tarakki ki janib leke jayega aur pakistan mein jitni bhi ye debates rahi historically उनसे साबित होता है कि पाकिस्तान में रिचनेस ऑफ आइडियाज पाकिस्तान में लोगों के लोग मुतहरक हैं और लोग चाहते हैं कि एक एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बने लेकिन उसका तरीका यही होगा कि कानून साजी के जरिए और ऐसे आइन के जरिए जो आइन सबके लिए एक्सेप्टेबल हो और फिर उससे कोई किसी सूरत में भी इन्हराफ ना करे ये वाद तरीका है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज किया जाए और ये जो ऑथोराइटेरियन टेंडेंसीज हैं इनको शिकस्त दी जाए और जो जमहूरी सोच है और जो एक प्लूरलिज्म टॉलरेंस इक्वलिटी का पैगाम एक जमहूरीत के जरिए आता है जिसमें हर एक का इक्वल राइट right है उसमें ये नहीं कि किसी का अगर कोई किसी वजह से किसी भी प्रिंसिपल के बिना पे ऑथोराइटेरियन सोच है तो उसकी कट अन उसको सिस्टम से बाहर निकाल देना है इन सब को एक ऐसे मेलगम के तौर पर सामने लाना जहाँ पे वो आइन जो है वो रूल ऑफ लॉ के जरिए एक अहम हकीकत बन जाए ये सफर है पाकिस्तान का जब तक पाकिस्तान इस सफर की जाने ऊंच नीच के बावजूद चलता रहेगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक हो सकता है बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन आई थिंक आपकी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है लेटर ऑन डिस्कशन में आई लाइक टू कम बैक टू यू एंड जस्ट लीविंग राइट नाउ uh and you can come back to that later on um jahan aapne 8th amendment ka zikr kiya uh uske baad aapke definitely ilm mein hai ke uh mazid developments bhi hui pakistan constitution mein especially 18th amendment ke hawale se 
काफी डेवलपमेंट पिछले आठ दस साल में हुई उसके ऊपर डिबेट भी अब बहुत चल रही है उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आई लाइक टू कम बैक टू यू लेटर ऑन इन इन क्यू एंड एंड हियर योर थॉट्स ऑन दैट सो कंटिन्यूइंग इन आई थिंक इन द इन इन द डिस्कशन ऑन द लार्जर पोलिटिकल हिस्ट्री वी हैव एन अदर इम्पोर्टेंट ऑथर जेनिफर बेनेट एंड आई वु लाइक टू रिक्वेस्ट हर टू टू शेयर द क्रक्स ऑफ हर चैप्टर in the book she is uh, jennifer bennett is working currently as uh, the w- with women's regional network as regional coordinator for afghanistan india pakistan and sri lanka and she has authored uh, numerous papers and reports on pro poor just policies equality and marginalization uh, over to you jennifer yes thank you very much for having me on board um a lot has been said by fayaz i think he has encapsulated uh the different um, uh, you know uh, points of whatever the development sat- sector needs and what is actually happening in pakistan and so has dr hasan abbas i just want to say a few uh, things here first that um, you know i think the past makes your present and it's very um, uh, interesting as well as yeah i mean it's a process that one needs to um, follow but pakistan's this security paranoia this has completely you know obscured the uh, focus on human development initiatives that's uh, it's, it's something very important for you know the policy makers as well as uh, those who run the show to understand what uh, what are we doing i mean if you're put at the state level to take care of uh, a nation and its people then uh, just this security paranoia has a lot to say um secondly what i'm what i keep thinking about is that you know the undp had this book on unleashing the potential of the youth in a country where it, every country i mean if you look at every country there are two pillars of uh, development one is health and the other is education what have we done in that field in order to unleash this uh, youth potential or any kind of development in any sector of a country so this is something that the donors uh, those who um, are Uh, in partnership uh, in terms of development with pakistan what are they thinking i mean did we not know or do we not know what are the basics based on which further development can take place so that is <coughs> you'll have to excuse me i suffer from bad allergies so pakistan mein ye masle hamesha se chalte aaye hain for the past 75 years we have seen that there is this military uh, religious uh, bureaucratic oligarchy uh, nexus that has ruled this country and anybody who has tried to uh, you know come up with something that is different from this um, those kind of initiatives have been uh, suppressed and leading to suppression of course but yes like you said that not all is um, you know uh, very disappointing or that we cannot say that there is no hope in this country i primarily want to focus on you know trying to for uh, th- there's a lot of social movement that is taking place in the country it is sporadic it is at the micro level it is at the uh, macro level it is at the collective level so this we need to focus on this social transformation and i think the major contribution to that has been done by the civil society bahut se individuals hain they have spoken a lot about what are the kind of ingredients that need to go into you know stirring the uh, the um, concept and the uh, scenario of development towards uh, you know positively there have been a lot of initiatives at the macro level hum basically baat kar rahe hain the ngo sector people sector ki NGO sectors hain unhone bahut kaam kiye i can talk about waf that was started uh, in um, you know uh, when when the zia regime came over i mean in order to counter that they are the ones who came up collectively and it was quite a good force where they were 
um, talking uh, about uh, you know the dialogue create kar rahe the wo log um, keh rahe the ki gareebi ko hum kis tarah grapple kar sakte hain aur ye is tarah nahi chalega that on on the basis of religion aapne you know jo funding bhi liye and i don't want to go into you know what has been happening at that uh, international level but bahut se idare hain jinhone uh, counter kiya the the existing narratives then and even now there are, there is a body there is a force at the civil society level that is trying to counter or that is trying to bring to the fore and a discussion and some dissent within the society which i think is very healthy and important and we need to focus more on that because uh, this nexus that we are talking about you know the military and the religious bureaucratic nexus that has taken over and ruled the country for such a long time needs to be broken we need to look at rather than top down approach we need to look at the bottom top approach now uske hawale se you know uh, my uh, take would be that uh, i would expect that the civil society within the civil society these organizations they get to gather they form a body uh, at a larger at the national level they need to sort of filter down and take the community based organizations together with them and try and form a body that can then um sort of bring in another perspective to how the development can take place and how we can kind of you know um uh, challenge the existing dynamics in the country that's all i want to say thank you thank you so much uh, jennifer i i totally agree that uh, there is lot of dynamism in civil society in pakistan uh i'm just leaving a thought with you and we can come back to this discussion later on um how sustainable do you think the civil society apparatus is in pakistan especially when you of course take away the role of international donor agencies uh which have been instrumental in in so many ways uh but also in in um, the social development sector um and how much this movement is indigenous in in nature uh but we we'll leave that for later to on discussion and now i'm coming uh to um, another important contributor of this book dr ekramul haq um his uh, name needs no introduction in in pakistan he is an international tax lawyer researcher author and academic he has contributed over 2500 articles on a variety of issues of public interest but particularly on taxation in pakistan he is the probably the most well known um, author and expert on this issue in in, in pakistan and also Uh, around the world indeed um and uh, since he is also associated with the prime as a research fellow as an author i am very proud of our association which has gone now over years uh, in the form of uh, books um, and various uh, campaigns he has also mentioned one of the important initiative of prime tax payers alliance in the chapter in this in this book so dr ekram i would like to request you to uh, present crux of your chapter Uh, thank you very much ali sahab uh, it is a long time that i am seeing fiaz bark uh, uh, era in 1977 uh, and onward when we were fighting for uh, human rights and we were fighting against uh, zaulna that was era we used to uh, share many ideas and sittings together and uh, um, i will start uh, by saying that uh, my chapter uh, tells the story where law makers law keepers and law breakers have an unholy alliance against the people of pakistan aaj main urdu mein arz karta hu ke tax ki ka jo hamara structures the wo 77 tak bahut progressive the fauziyon ne jahan aur bahut si kharabiyan ki wahan ek bahut badi kharabi ye ki ke jo bhi angrez yahan pe प्रोग्रेसिव टैक्सेशन छोड़ कर गए थे इसमें हमारे स्टेट ड्यूटी जिसको यूरोप में इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं गिफ्ट टैक्स था फिर हमारे कैपिटल गेन टैक्सेस थे जिसका इंसिडेंस ऑफ कोर्स अमीर लोगों पे था और उस जमाने में अब जो सेल टैक्स हमारे यहाँ 25 और 18 परसेंट वो बहुत सी चीज़ों पर है ऐसी चीज़ें नहीं थी मगर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे टैक्सेस जो थे ये विड्रॉ किए गए और उसकी जगह फिर हमारे यहाँ एक और भी बहुत स्कूल हुई कि 
डोनर्स जो आए और बहुत ज्यादा टैक्स रिफॉर्म्स थी उस पर हमने किताब भी पूरी लिखी जो उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्राइम की किताब में भी शामिल है और फिर एक पाइट के लिए भी स्पेशल किताब लिखी मैंने और हजैमा ने इसके ऊपर काम किया जी इस चैप्टर में मैंने जाहिर करने की कोशिश की है कि एक तो हमारे पूरे जो टैक्स के इस वक्त कोर्स है उसमें एग्जामेशन जो प्रो रिच है वो इतनी ज्यादा हैं कि अगर आप उनको काउंट करें तो आपको अंदाजा होगा कि फौजी जदलों के लिए जजिस के लिए और मराठ याफ्ता तबके के लिए उनके बहुत से जो परकजिस काइंड में है बहुत से बेनिफिट जो है जो जमीने को कंसेशन पर के फ्री मिलती हैं उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है फिर जब वो उनको बेचते हैं उनके कैपिटल गेंस नहीं है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल्कुल हम इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ वफाक और सूबों के दरमियान मसला है मगर इससे एक बड़ी खौफनाक का कहानी जो इस किताब से शुरू होती है वो ये है कि बहुत सी ऐसी टैक्स एमनेस्टियाँ दी गई ये तो टैक्स एग्जम्शन का रवाज तो था ही और वो जानबूझ कर हमारे यहाँ बढ़ता गया और जाहिर है जो जिनको पीस करना था और उनको किया गया मगर उसके साथ साथ ये जो टैक्स एमनेस्टीज दी गई उसमें खास तौर पर मैंने दो हजार अठारह और उन्नीस की दो टैक्स एमनेस्टीज का जिक्र किया क्योंकि अब हमें थोड़ा सा डेमोक्रेटिक ईरा को भी देखना चाहिए जो क्लेम किया जाता है कि जी हुआ उसमें भी यही प्रेशर रहा कि लोगों के नाम नहीं पूछे जाएंगे उनके जहाँ भी एसेट्स हैं वो जो उनको नहीं एक्सप्लेन कर सकते उस पर माफ़ कर दिया जाए और उनसे बहुत थोड़ा सा टैक्स ले लिया जाए और उसमें एक और भी खराबी हुई कि पहली दफ़ा जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे उनको भी ये एमनेस्टियाँ दे दी गई अब ये तो डिक्रिमिनाइजेशन करने वाली बात है जो पब्लिक की मनी लूट कसूत उसकी हुई आप टैक्स के अंदर उसकी एमनेस्टी दे रहे हैं और फिर केसेस आपको पता है 2017 से ये इसकी हिस्ट्री भी चल रही थी पिनामा के बाद सोचा गया कि ये तो बहुत से लोगों के नाम आएंगे तो किस तरह से उनको सेफ गार्ड किया जाए और फिर ये दो एक एग्जामेशन ऐसी डाली गई जिसपे कोई सवाल भी नहीं पूछा जा सकता है इतनी देर में कुछ अदालती फैसलों का जिक्र भी मिलता है कि एक सख्त पहले व्यू लिया गया कि अगर आप झूठ बोलेंगे अगर आप अपने टैक्स मामला में खराबी है अगर आपके डेक्लेशन एसेट्स के दुस्त नहीं है एक्सपेंडिचर के तो आपको डिसकालीफाई किया जाए फिर उसी से टिल्ट करते हुए लोगों को बचाने का अमल भी शुरू हुआ और इसमें पूरे रियाती इस अमल में देखा जाए तो लोग तो एक तरफ थे एक खबोश तमाशाई थे और सिविल सोसाइटी भी ज्यादातर इन बरीकियों को अभी समझने की कोशिश कर रही थी और बहुत सा जो बाहर से इन्फॉर्मेशन भी आई कि इतना पैसा जो था पाकिस्तान से बाहर जो है वो कैपिटल फ्लो भी आउट फ्लो भी हुआ वहाँ एसेट बनाए गए इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाने के बाद वो से फिर टैक्स एमनेस्टीज दी गई और अभी तक पता नहीं है कि ये दो और उन्नीस की टैक्स एमनेस्टीज के लोगों ने इस्तेमाल की है मगर आ, मेरे नॉलेज में है कि उसमें बहुत से ताकतवर तबका भी हैं जो रियासत की हमारे आ, इस वक्त उनकी कैप्टन काम के हाथ में मगर उसके अलावा बहुत से पॉलिटिशियंस भी हैं और सरकारी अफसर भी अब सरकारी अफसरों के भी नाम खुफिया रखे गए हैं अब कईयों ने तो जाहिर है कि उसको बचने के लिए बेनामी लोगों का भी इस्तेमाल किया है दूसरा पहलू जो इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि जो टैक्सेस जो इकट्ठे भी हुए उसका भी हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं क्रिएट किया गया जिन शोबों में ये खर्च होना चाहिए था पैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ अब तो हम सूद भी नहीं दे पा रहे हैं नेट इनकम जो वफात भी रह गई है उस तो इतनी भी नहीं है कि वो उसमें से सूद भी अदा कर सो सारा डिफेंस भी अब बॉर्ड मनी पर है मगर इसमें जो रिडीमिंग बात हमने करने की कोशिश की है वो अली साहब का बहुत इनिशिएटिव था और लोगों का कि जहाँ मिलकर हम पहली दफ़ा पहले तो मीडिया पे कोई टैक्स की बात भी नहीं होती थी मगर हमने मुसलसल कंपेन की लोगों का अलायंस बनाया उसके जरिए आवाज़ उठाई टैक्स पेयर बिल ऑफ राइट की बात की जिसमें फंडामेंटल जो राइट्स हैं लोगों के उनकी फुलफिलमेंट की बात की तो इन सारी बातों से अब ये डिबेट तो अभी जारी है और डॉक्टर सन अब्बास साहब ने बहुत खूबसूरती से इस बात की तरफ इशारा किया कि ये एक कॉन्टीन्यू स्ट्रगल रहती है इन ताकतों के दरमियान और इसका कुछ जायजा जो है आपको मेरे चैप्टर में भी लेगा और उसके अलावा भी दूसरी बहुत सी किताबों में मगर ये बात पाकिस्तान में बड़े वसूख के साथ कही जा सकती है 
तो ये एक टिपिकल बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल पेश करती है एक ऐसी रियासत की जहाँ पे लॉ मेकर्स का भी और लॉ कीपर्स का भी और लॉ ब्रेकर्स का भी एक अनहोली अलाइंस है लोगों के खिलाफ मैं यहाँ बात खत्म करूंगा फिर इनशाला जब सवाल जवाब आएंगे तो हम मजीद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे बहुत शुक्रिया Thank you so much, uh, Dr. Ekram. Um, um, I'll, I'll just uh, leave a thought uh, for you for comment later on. What kind of changes in the tax structure do you see? Um, because you mentioned uh, progressive taxation, but I know that you have been recently working on a different kind of tax model for Pakistan, which is more flat in nature. But maybe we can you can talk about it later on. Uh, okay, what changes do you see, and how do you see how do you re- reconcile that proposal with the idea of uh, fairness and and justice um now uh, we are continuing our discussion but we also have some commentators uh, in this uh, panel and our first commentator um for today's uh, webinar is dr safdar suhail whom i'm going to request next dr safdar suhail recently retired as a civil servant uh, was retired at cabinet secretary few years back he worked mostly in commerce and trade uh, he has um, mphil in sociology and social demography and a phd in sociology of politics in public policy from france he is now heading um, a think tank and he's an executive director of social protection resource center and convener of pakistan alliance for social protection so i will request uh, dr safdar uh, to share his thought on uh, on the book or or some chapters of the book ji uh, thank you very much uh, for having me over and uh, see so many faces with whom uh, i associate very closely uh, dr ikramul haq ken zaman my batchmates and uh, Uh, then your uh, self uh, uh, also uh, i have gone uh, through the book uh, gone through many uh, chapters uh, uh, on great effort by a large number of uh, authors some of whom are uh, present today uh, also and uh, uh, it is indeed uh, uh, important to bring together people who have been thinking on uh, what has been happening in the country and uh, as we are uh, uh, about we are in the 50th year of our uh, uh, constitution making 73 2023 so uh, these are also occasions to Uh, reflect uh, collectively so that way i appreciate uh, prime institute and all the authors who have given everybody an opportunity to share their uh, thoughts on uh, on important uh, matters of importance for the whole country for its uh, citizen uh, also and uh, approaching it through the uh, prism of uh, civil society you can say that the the way the title says that civil society organizations and their role in uh, pakistan uh, economy uh now uh, the way i relate with the whole uh, discussion after empathizing with the objectives of the uh, discussion that <clears throat> we need to uh to read or study the past in order to guide us in the uh, future it was said earlier also that uh, uh it is about our now uh, reading of the past uh, uh, is interesting uh, to say uh, the least uh, but uh, uh, can be different also different people can look at uh, the things very differently i uh, teach a course of uh, history of economic thought to phd students in punjab university and uh, honestly speaking i don't say much of what is being said in this book at all uh i i take pakistan's uh, 47 as a continuity of uh, in uh, uh, of uh, the relationship between the colonial state structure and the economic structure which was uh, evolving uh our areas which made pakistan were the frontier regions of the uh, colonial empire and we did not have a state uh 
not worth its name. We did not have the state. The state, in terms of a national government, uh, being federal comes later, but the national state did not exist. So these, let's say, uh, provinces uh, were put together. Uh, there was a transition, 1935 Act, and uh, which was there. But uh, in Karachi, we did not have the state, and the state was state operators was basically. Uh, formed of the uh, of the bureaucracy that we inherited and the military uh, that we uh, had. Now uh, uh, we have spoken about the history of constitution uh, making. Uh, also, uh, the way I look at. Uh, uh, the thing is that Pakistan did not even have its own uh, central bank when Pakistan came into being and till April uh, 48 we had agreed with India that India would give us the uh, currency and uh, then uh, we had uh, issues with devaluation and India stopped uh, uh, trading with us and we were left with uh, uh, little choices, but to advance the formation of our own state bank, and then we went for this import substitution uh, policy to, uh, businesses uh, through PIDC, let's say, uh, to grow the economy, to industrialize the uh, economy. Uh, and we enter into uh, 60s, and it is uh, in 60s that we started having uh, the social policy contours emerging with the First, West Pakistan uh, social employee social security institution, 65, then 67. Then we had workers' welfare fund in 70. Then we had in 76 the uh, old age employees uh, benefit uh, institution. So uh, the economic structure expanded. Uh, now we when we say 75 years, uh, we tend to assert that as if we or the state has been doing the same thing since 75, I, I uh, differ with that uh, perspective. Uh, if you compare with India, the, the difference between India and Pakistan from 47 to let's say uh, 80s uh, is the uh, difference of intensity of mixed economy. Uh, Indian state was also doing more or less the same thing as we were, but as they were more socialistic, uh, they developed the social policy infrastructure much earlier than us, uh, their labor laws, the, uh, all, all those things that uh, they did. Uh, so in that uh, context, uh, our uh, social policy infrastructure was there towards late 70s. Uh, and we uh, recently at Social Protection Resource Center, uh, in uh, connection with the 50 years of constitution, we have done a massive uh, national survey on the state of egalitarianism in Pakistan. Uh, because if you look at the constitution, the last line of preamble of the constitution says uh, that recognizing the need of growing Pakistan into an egalitarian society which would guarantee the national security and uh, prosperity. This house adopts this constitution. So we ask people that has Pakistan grown more in egalitarian uh, lately? Was it more egalitarian in 60s, 70s, 80s and now? And uh, the results which have come, uh, people uh, massively uh, supported this idea that Pakistan has become more inegalitarian. So it was more egalitarian in 60s, 70s, 80s. So if our society was more egalitarian, uh, let's say till 70s, then where do you put the inflection point? The inflection point in, in my view uh, is what as a person. Uh, I do not subscribe to uh, the interpretation of our political history by done by Dr. Basim, uh, for example. Uh, this is basically the adoption of Washington consensus uh, by uh, Zia regime and the successive political regimes. 
uh, which if you look at the developments uh, in 80s, the, uh, the change in the investment uh, laws uh, and look at PARA, for example, uh, Economic Reform Act of 93 or 94, if Ram would correct me if I'm wrong. Uh, after that, our economic policy has stayed the same. Now, behavior of some of the economic elites which benefited from the state subsidies uh, down the line, particularly when General Musharraf uh, tried to change Pakistan from a developmental state to a regulatory state and brought all these regulatory bodies and government changed its stance vis-a-vis -vis the provision of basic services of health, of education, of energy, for example, and went for the uh, private production of public goods. So there uh, one can uh, see uh, things uh, happening, The what is being uh, taught uh, here. Uh, so that process continued, that economic structure continued, uh, the state, uh, uh, the debt, the debt creating instruments are used by all the states coming from army or civilian, uh, the civil society that is talked more in this book um, has been happier with the military uh, establishments. Uh, uh, with General Musharraf, uh, for example, in uh, in in particular, uh, so there uh, you see uh, uh, my my perspective on on these things are very very different. Uh, if you ask me, that uh, uh, basic issue that we have is that we have an economic system which is defended by the security agency that all over the world capitalistic system are protected by the by the military establishment. Uh, what is happening now is a very strong reaffirmation that uh, when it comes to the protection of the system, the so-called democratic forces, the so-called civil society and the military establishment are on the same page to keep the system intact. In our country, status quo and political stability go hand in hand. Now, the differences of nuances, uh, our civil society uh, has, uh, I mean, I situate it into a cultural liberal left practice. Uh, uh, and there are all these debates which are there vis-a-vis uh, -vis, uh, the occupation of state, of uh, this religious, military, whatever uh, nexus. Uh, I mean, these discourses have been there, uh, but I feel that now these discourses are yielding very little. Uh, I'll, uh, I, I remember the question thrown by Mr. Ali Salman, the, the linkage of civil society with donors and with international uh, uh, instances. Uh, but the last uh, thing that I would uh, uh, say is that uh, as a state policy, government uh, mainstream gender issues and invested very heavily on girls education, uh, giving them jobs. Uh, and now we have a big number of women in job, but our civil society is not speaking about any kind of women worker solidarity to give them dignity at job, to ensure them minimum salary. So we are still repeating the old uh, discourses, which were uh, more valid in nineties, I, I would say. Uh, right now, our, our, uh, I mean, we have lots of women in the, uh, in the job market, uh, but still we are talking about the gender parity index of uh, World Economic Forum, uh, which uh, is methodologically terribly poor. Uh, so, why our, our civil society is not really attached with a vision of social policy for the country uh, where we talk about the, about the provisioning of basic social protection by the state to all uh, citizens as a right. Uh, so there I, 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 I feel that this, um, yeah, the discourses, for example, the, the last chapter talks about the the economic divide, the gender divide, and uh, dynasties, and uses the word class very casually, as if class means all those people who are 
below the poverty line for uh, uh, this they they make a class so i i, I think uh, pakistan uh, when a, a country when a system comes to its limits we also go out of the out of the received discourses which are there uh, to me all that is being said by by respectable uh, colleagues is very well known and it's 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 part also of a received wisdom and i somehow have an issue uh, with all this thank you thank you thank you so much uh, dr safdar um, i think it was a quite comprehensive uh, review of uh, several themes of the book uh, and I'm, i'm grateful for sharing your candid, candid thoughts and i'm sure you have already raised some important points for our uh, authors and and colleagues to come back later uh, let me continue with the with the well, other authors of the book uh, next uh, we have uh, dr safulla chaudhry Uh, Dr. Sefulla holds a PhD in anthropology, and he has more than 20 years of development work experience in Asia and Africa, working for the UN and INGOs. Uh, Dr. Sefulla, I would like to request you to share your thoughts. Thank you so much, uh, Imran uh, Ali. Um, yeah, assalamualaikum to all the panelists and webinar participants. Um, first of all, I would like to thank. Um, Uh, Fiaz Bakir sir for inviting me to write and to contribute to the book and write this chapter so in my chapter basically focus on uh, feminist discourse and rent seeking under patriarchy and to discuss is put a model ko what i tried to use it as i applied a socio ecological model uh, to conceptualize and understand jo uh, deep rooted hamare uh, gender based barriers hain जो मुख्तफ लेवल्स पे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं तो आई थॉट कि ये ये मॉडल एक अच्छा मॉडल है टू टू डिस्कस दैट और उसके साथ साथ भी मैंने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह जो फैमिलिस्ट एंड ट्रेडिशनलिस्ट या कंजर्वेटिव व्यूज हैं वो इंटरेक्ट करते रहे हैं ओवर द ओवर डिफरेंट डेकेट्स विद ईच अदर देर इंटरेक्शन एंड हाउ दे बिन ट्राइंग टू कम्पीट फॉर लेजिटमेसी अराउंड जेंडर रोल्स और जेंडर नॉर्म्स सो ये एक जो इस मॉडल की जो एक और दूसरा जो फायदा वो हुआ वो ये हुआ कि इट अलाउड मी टू डिस्कस सर्ट ऑफ सिस्टेमिक लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे हैं या फैमिलीज पे या सोसाइटी लेवल पे या इवन स्टेट लेवल इन पाकिस्तान जब हम बात करते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेटिव नॉर्म्स किस तरह इन तीन चार लेवल्स के प्रोपरेट करते हैं तो दिस वॉज वेरी हेल्पफुल टू लुक एट द नेशनल डेटा एंड टू टॉक अबाउट एंड एंड ट्राई टू कम अपन ऑफ एनालिस ऑन दैट Uh, so before starting with sort of uh, looking at uh, data and and other elements it was important to sort of look at the core of it ki unpack pehle hum kar le ki root cause kya hota hai gender discriminatory norms ka to jo within the patriarchal rent seeking uh, debate mein practices ke andar to uske liye zaruri tha ki pehle hum zara thoda ye samjhe ki patriarchy ko hum kis tarah se dekha jata hai तो जो लिटरेचर में जब जब आप इसको देखें तो वो दो तरह से पटराकी को देख रहे हैं एक वो कहते हैं कि टिपिकली व्हाट इट मींस इज बेसिकली इट मींस टू थिंग्स पहली कि मेल डोमिनेंस ओवर वुमेन कि वो सुपीरियरिटी है और दूसरी सेकंडली मेल ऑनर का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया जाता है जिसका मतलब है टू प्रिजर्व फैमिलीज ऑनर वुमेन आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल टू सेफ गार्ड बॉडीज एंड कंट्रोल कोट एंड कोट सोशल बिहेवियर्स और अगर कोई खातून या लड़की वो ऐसे अपेयर करे इन 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 सोसाइटी इन माशा इन फैमिली फॉर एग्जांपल कि वो डिविएट करी उन सोशल नॉर्म्स से जो कि एक्सेप्टेबल सोशल नॉर्म्स हैं अंडर द पट्राकी सो उनको इस तरह देखा जाता है या परसीव किया जाता है कि वो दे आर डिस्क्रेसिंग और डैमेजिंग हेड ऑफ द हाउस होल्ड मैन उसकी सोशल स्टैंडिंग इन द आईज ऑफ अदर मैन इन द कम्यूनिटी सो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक विद इन द पट्राकी <clears throat> so this then leads to for example limiting uh aurton aur ladkiyon ki jo ability hai or, for example mobility or in many cases also restricting them in in within households so pakistan mein jo gender norms jaise hum sab jante hain wo broadly uh, expect karte hain uh, uh, you know uh, girls will grow up and they you know they need to learn Uh, the responsibility, the care responsibility, household chores. I mean, they grow up and become older. Their 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 prime role is um, as a housemaker. The house ko bol chalaye is paaling ki. Despite the fact, you know, there are various developments happen. Women are in the uh, world of work as well. 
बट जनरली नॉर्म अगर आप देखें तो वो ये वाला जो रोल है ये उनकी जिम्मेदारी के तौर पर रहता है और बॉयज के लिए कि प्राइमरली उनकी जिम्मेदारी है कि दे आर द ब्रेड विनर्स ऑफ सोसाइटी सो दीज नॉर्म्स देन बेसिकली ड्राइव हाउ फॉर एग्जाम्पल फैमिलीज वैल्यू द चिल्ड्रन टिपिकली सेलिब्रेटिंग बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड एस वी नो एंड इन्वेस्ट मोर रिसोर्सेज इन दंस एन द डॉटर्स अगर आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो जेंडर नॉर्म्स का जो पेट्राइकल जेंडर नॉर्म्स का कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में विद वेरिंग डिग्री अर्बन एरियाज में और तरह से रूरल एरियाज में और रिमोट एरियाज में और तरह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा रिजिट आपको रूरल अर्बन ट्राइबल एरिया रूरल और ट्राइबल एरियाज में मिलता है एंड लेस स्ट्रिंजेंट इन अर्बन एरियाज बट नन दिलेस इट एग्जिस्ट सो अगर आप इसको अब नेशनल डेटा जो है उसको अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेक्टर के अंदर तो आपको ये लगता है कि चले अगर सप्लाई साइड के बैरियर्स को छोड़ भी दें तो जो स्टीरियोटिपिकल जेंडर नॉर्म्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो वाइडनिंग गैप हो रहा है ना बिटवीन जो एजुकेशन बॉयज एंड गर्ल्स जो ले पा रहे हैं मतलब इन 2020-18 का जो डेटा है तो वो कहता है आउट ऑफ स्कूल गर्ल पॉपुलेशन जो थी वो 32 परसेंट थी एट अ प्राइमरी स्कूल इस लेवल पे और जब उसको ग्रेड सिक्स पे देखा गया तो फिफ्टी थी आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन गर्ल्स की और नाइन ग्रेड के ऊपर वो एटी सेवन परसेंट गर्ल जो थी वो आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन में थी विच वॉज ये नहीं कि बॉयज की काम थी लेकिन स्टिल मोर देन द बॉयज थी तो बहुत से बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल से स्कूलों से बाहर हैं और लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद है उसके अंदर आप जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का अगर आप डेटा देखें कि लेट से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या रहा है दस साल दो हज़ार छः सात से सत्रह अठारह के अंदर तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन ट्वेंटी फाइव परसेंट से नीचे ही रहती है If you look at this whole temporal sort of historical data, और अगर उन, उनके कंट्रास्ट में अगर आदमियों का देखें तो वो इस अबाउट लाइक सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट वो एटी परसेंट से नीचे रहता है बट स्टिल लाइक अ मार्च मार्जिनल डिफरेंस है और ये बहुत सी जो खबाती है ज्यादातर कहाँ जाती हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में या होम बेस्ड वर्क के अंदर या इनफॉर्मल इकॉनमी में मिलती है जैसे पहले भी जो रिव्यूअर्स हैं उन्होंने कहा कि वो अनरेगुलेटेड सेक्टर है वेजेस का बहुत फर्क होता है अच्छा दूसरी तरफ अगर आप जो पढ़ी लिखी खबातीन को देखिए जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं तो अपेरेंटली ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दोज एक्चुअली गेट इन टू और गेट इन टू वर्क आउटसाइड दे होम्स सो और और जो जेंडर वेज गैप है वो भी बहुत बड़ा है लेबर फॉर सर्विस सत्रह अठारह की बात करते हैं सिक्सटी परसेंट जेंडर वेज का गैप आता है अब फैमिली लेवल पर आ जाए तो जो डिफरेंट पचाकल जो डिवाइस है ना वो भी यूज़ की जाती है टू कंट्रोल लाइफ द वुमेन एंड गर्ल्स टू प्रिवेंट फॉर एग्जाम्पल डिविएशन फ्राम स्टीरोटिपिकल जेंडर नॉर्म जो उस पर कर रहे हैं मतलब बहुत सी बच्चियाँ अगर आप उस स्कूल से निकल जाती हैं या जो हायर एजुकेशन में भी जाती हैं तो फिर वो आगे एम्प्लॉयमेंट में नहीं आती या हाईली पेड एम्प्लॉयमेंट में नहीं आती तो वट इज़ रियली हैपनिंग इन दैट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट भी देखें तो वन परसेंट खबात सब जा पाती हैं तो कुछ है ना जो जेंडर बैरियर्स को ब्लॉक करते हैं सो so, अगर इसमें देखें जो डिवाइस में कि वो कैसे कंट्रोल भी किया जाते हैं तो वाइफ बीटिंग एक एक सचा एक्सेप्टेबल फिनोमिना इन पाकिस्तान कि जो पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक हेल्थ सर्वे है 2012 से 13 और 2017 से 18 का उसका अगर आप डेटा देखें दोनों सर्वेज के अंदर 42 परसेंट वुमेन जस्टिफाइड कि वाइफ बीटिंग ठीक है और अगर आप इसी इन्हीं दो सर्वे को देखें जो आदमियों ने दी जो उस पर कहा तो वो पहले थर्टी फोर परसेंट था ते, बारह तेरह में सत्रह अठारह में वो फोर्टी परसेंट भी आ गए मैन ऑल्सो जस्टिफाइड वाइफ पीटिंग दे वर सिक्स क्राइटेरिया के जिसके ऊपर वो देखते थे अगर आप स्टेट लेवल पे आप देखें और हिस्टोरिकली आई रोट गो इन टू इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम टू द होल डिटेल बट सिक्सटीज में जो वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो एंगेज किया स्टेट के साथ इट बेसिकली सिक मोर सर्ट ऑफ आ स्पेस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एटीज कभी बात भी हुई कि वैफ के अंदर भी बहुत सारा था कि आपने वो खातन ने बहुत ज़्यादा कंटेस्ट किया मैन एंड वुमेन वुमेन एंड मैन इन पर्टिकुलर जो रिग्रेसिव लेजिसलेशन थी सिंस 2010 अगर आप देखें तो बहुत सारे वुमेन फ्रेंडली अब लेजिस्लेशन बन गई हैं जो क्रिमिनलाइज uh, करती हैं वायलेंस इस वुमेन को या वर्क प्लेस हरासमेंट है या विद इन द फैमिली हरासमेंट या वायलेंस है लेकिन इशू क्वेश्चन जो आप, आप लोग उठाते हैं ये कि इसकी जो स्टेट की जो एबिलिटी है टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट दिस लॉज वो कहाँ पर और उस पर बिग क्वेश्चन मार्क नहीं सो द एडवेंट ऑफ फॉर एग्जाम्पल औरत मार्च वुमेन मार्च जो आप दो हज़ार उन्नीस आनवर्ड्स हम उसको देख रहे हैं इट इट हेज अगेन वेरी शार्पली ब्रॉड टू द लाइट द वेव ऑफ न्यू यंग फैमिलिस्ट पीपल हु इंट्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल नरेटिव अराउंड बॉडी सेक्शुअलिटी पर्सनल चॉइस एंड राइट ऑब्वियस इन एडिशन टू चैलेंजिंग द स्टेट फंडामेंटलिज्म मिलिटरिज्म तो क्वेश्चन जो है कि जो क्वांटम शिफ्ट आई है इन द डिस्कोर्स ऑफ फैमिली मूवमेंट फ्रॉम सर्ट ऑफ पब्लिक
जहाँ पे वो कहते हैं कि शार्प uh, क्रिटिसिज्म है तो ये जो प्राइवेट डोमेन है कि वो सारे स्लोगन्स हर्ड ऑन दैट पे ऑफ कोर्स देर वॉज द रीजन वाई इट हेज कमिंग यंग और न्यू फैमिलीजिंग ऑल दोज इशूज तो बट उसका जो क्रिटिसिज्म क्या आया या उसका जो रिएक्शन क्या आया वो आया कि ये तो बिल्कुल इसको एलिनेट कर दिया ये हमारे माशा का हिस्सा नहीं सो इट इज आ गुड नाउ दैट देर इज मोर सोशल रेजिस्टेंस टू मूव टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी बाय एलिनेटिंग इट बाई सी अदर है ये दूसरा नहीं है हमारा ये हमारी वैल्यूज नहीं है इसके साथ साथ अगर आप देखें जो इंक्रीजिंग ग्लोबल एविडेंस है ना इंक्लूड माय पॉइंट्स हियर जो इंक्रीजिंग ग्लोबल एविडेंस है चाहे आप यूएन का आप देखें डब्ल्यूएचओ का या आई का भी वो कंफर्म करते हैं कि अगर आप किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इन मल्टीपल कंट्रीज इन डिफरेंट कल्चर्स एंगेज करते हैं आदमी को बॉयज को टू चैलेंज डीप रूटेड एंड रिजेड पट्राकल नॉर्म्स और बात करते हैं जेंडर हाईलाइट करते हैं जेंडर इनक्वालिटीज की तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं कि जहाँ पे मैन एंड वुमेन है मैन एंड बॉयज है एक्चुअली सर्ट ऑफ एंगेज एंड टॉक्ड अबाउट एंड बिकम लेस वायलेंट और लेस टॉक्सिक इन टर्म्स ऑफ टूवर्ड्स वुमेन एंड गर्ल्स therefore what is being argued uh, that the feminist movement in pakistan may also benefit in sort of pushing a collaborative approach with men and boys to promote positive and non violent masculinity to empower both condition and position of women and girls so this will enable uh, the feminist movement uh, as i i argue in pakistan to engage men as ally to promote a uh, for example a new social contract for women and men uh, which gears towards um, gender equality in different areas whether it's a work whether it's education whether it's a right or or views to be expressed these are the thoughts i just wanted to share at this forum thank you so very much thank you so much sir dr uh, saifullah this is very important thoughts and i i agree with you that uh, i think the the orat march phenomena itself is an indigenous uh, movement an expression of um, you know important changes in this in 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 our social Uh, values and i take it positively um, and maybe you can address later on the economic aspects of uh, women empowerment especially in the higher education sector um, as an economist um, i see more and more women entering in this field but also in other professions uh, but maybe in the workforce representation in the in the formal and managerial workforce they are still underrepresented although there are higher numbers in in the education levels maybe something we can address later on um next uh, we move to one of uh, uh, very important commentators uh, we were talking about uh, women rights and uh, i would like to invite dr rakshinda praveen um she is not only a leading pakistani women rights leader uh, but also she is a trail blazer in the sense that she is you know she is the founder of many trends in, in our civil society uh, whether you talk about um, social entrepreneurship or youth development dr rishinda uh, is a pioneer vo- voice in uh, many of these uh, civil society movements over the last uh, two decades uh, dr rishinda uh, would you like to share some thoughts um, on the book or on your on, on your work itself assalam alaikum or uh, thank you prime and our colleagues for having me on board Uh, मैं uh, लिख कर कुछ लाई थी कि साढ़े तीन मिनट में ख़त्म कर दूं लेकिन uh, आप लोगों की ख्याल सुनकर कुछ और कहने को दिल चाह रहा है और ये भी गुजारिश के डॉक्टर सैफुल्ला और डॉक्टर सप्त सुहेल ने जो कुछ कहा उस पर एक अलग से हमारी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए uh, बहुत अच्छा लग रहा है फयाज वाकर साहब से शुरू करूँगी कि आपने टू डेकेट्स का कहा अली एक्चुअली इस साल थ्री uh, डेकेट्स हो जाएंगे तो एक दफ़ा इन्होंने मेरा रेडियो पर इंटरव्यू किया था कहा था कि uh, तुम जो काम करती हो तुम uh, मैंने कहा शुक्र है आपने कहा तुम जो काम करती हो क्योंकि जो हम करते हैं वो उसको लोग उस वक्त भी काम नहीं समझते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हुकूक की बात करना कोई काम है और डॉक्टर जेनिफर एक ब्राइट जो है स्कॉलर और वो एक एनजीओ के साथ और औरतें हमें नजर आती थी और अच्छा लगता था और खुद अली और सैफ कोई आदमी होगा लेकिन मैंने आप लोगों के आपके स्टारिंग पॉइंट्स पे आपको देखा है तो अब मैं क्या कहूँ चूंकि कहना जरूर कहने से पहले बताना जरूरी है कि मैं कौन हूँ बहुत सारे हैट्स होते हैं लेकिन अगर एक आइडेंटिटी हो तो वो ये है कि मैं एक इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट हूँ और पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तानियों के साथ काम करती हूँ बेगमाती तरीके से गरीबों के लिए नहीं काम करती हूँ उनके साथ कोशिश करती हूँ कि समझा जाए एम्पथी अप्लाई करती हूँ अब जो बात की है ना कि मसाइल इतने ज़्यादा और उस पर बहुत सारे जो हैं सोल्यूशन हो सकते हैं लेकिन एक ये भी कहा जाता है कि भाई आगे चलें 
तो आगे कैसे चले क्योंकि वहां पे मुझे अपनी मेडिकल की तालीम याद आ जाती है कि जब तक आप डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे आप रेमेडी सजेस्ट नहीं कर सकते जख्म को खुला छोड़ नहीं सकते तो फयाज साहब ने बहुत कुछ याद दिलाया जमीर की चोरी बंगालियों की बातें एक बिहारी कम्युनिटी भी थी उसकी भी बात हो जानी चाहिए थी बात यह है कि देर इज लैक ऑफ सोशल जस्टिस जिस मेरिटोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं जो किताब के टाइटल का भी एक अहम हिस्सा है वो तो है ही नहीं पूरे पाकिस्तान में सेवन परसेंट जो है वो कुछ मेरिट होता है मतलब कागजों पे जैसे सिविल सर्विस में भी सिर्फ सेवन परसेंट पे लोग मेरिट पे आते हैं तो बहुत कुछ है कहने को जो इस मुख्तसर वक्त में नहीं हो सकता कुछ शेर व शायरी की अगर इजाजत हो तो वह इकबाल ने जो कहा था कि कारवा के दिल से एहसास से जिया जाता रहा हमें यह भी नहीं पता चल रहा कि हम आपने मॉरल और इंटेलेक्चुअल बैंक की बात की थी टेट की बात की थी कि यह कितना बड़ा नुकसान हो चुका है यूथ की बात की है अनटैप्ड एरियाज है उनकी तरफ कोई तोज्जो ही नहीं करता देर इज नो वन पाकिस्तान देर इज अ पाकिस्तान ऑफ क्लासेस एंड देर इज अ पाकिस्तान ऑफ मैसेस अनफॉर्चुनेटली जिस एलीट कैप्चर की मैं बातें कर करके बहुत अनपॉपुलर हुई और उसकी कीमत भी अदा कर रही हूँ अभी तक अब वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स में आ रहा है आई एफ आई की रिपोर्ट्स में आ रहा है लेकिन वो एलिट कैप्चर है हमारी असेंबलीज में है हमारे एनजीओ सेक्टर में है सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में सिर्फ और पावर हब्स में नहीं है यही वजह है कि अभी तक बहुत इज्जत बहुत एहतराम के साथ वैफ के तमाम कॉन्ट्रीब्यूशन को मानते हुए अभी भी हम सिर्फ एलिट्स की बात करते हैं यंग फैमिलिस्ट जो कि एलिट्स हैं लेकिन नॉन एलिट्स की कोई बात ही नहीं करता उन्होंने कौन सी मूवमेंट्स की बहुत शुक्रिया अली आपके जेनरस इंट्रोडक्शन का लेकिन मैं अपने आप को नॉन एलिट्स में शुमार करती हूँ और लिबरल और ऐसे लोग जो हैं बहुत ही पेचीदा सूरत हाल में रहते हैं मेरे जैसे और भी लोग हैं जो कि नॉन एलिट हैं लिबरल हैं लेकिन उनको लिबरल जो है इतना लिबरल नहीं समझते अब वो क्या बात करें आप कोई भी शोभा पाकिस्तान का उठा ले वहां पे आपको नेपोटिज्म नजर आएगा और लैक ऑफ मैरिट नजर आएगा पॉलिसी साजों तक वो आवाजें पहुंचती ही नहीं आखिरी बात करूंगी क्योंकि बहुत मसले हैं टैक्स की बात कर लें और जेंडर से उसको कर लें और जेंडर में हम अभी तक बाइनरी डिविजन में बात कर रहे हैं ट्रांस की हम ज्यादातर बात नहीं करते इस सेशन में भी नहीं हुई बहुत साल पहले चौदह साल पहले किताब लिखी जिसमें मैंने टैक्स ब्रेक की बात की औरतों की खुद मुख्तारी के हवाले से कौन सी औरतें सारी औरतें एक जैसी नहीं होती जो तलाक याफ्ता हैं अबेंडेंट वाइफ्स हैं माजूर हैं उसकी वजह से शादी नहीं हो सकी बच्चों वाली हैं क्यों नहीं होती पाकिस्तान में सिर्फ बेवाओं को जो है टैक्स एग्जामेशन मिलता है प्रॉपर्टी टैक्स पर चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो लेकिन बहुत से पॉलिटिशियंस ने बहुत से सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स ने ब्यूरोक्रेट्स ने इसको माना लेकिन आज तक I have yet to see, you know, materialization of this idea. तो डॉक्टर इकराम ने इतना ज्यादा काम किया आपके प्राइम ने इतना ज्यादा काम किया डॉक्टर जेनिफर ने इतने थॉट पीसेस लिखे और फयाज बाकर के बारे में फिर वही बात आ जाती है कि जब हम छोटे थे तब भी हमें पता था यू एन डी पी में फयाज बाकर होते हैं और अब मैं खुद एज कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है वो अभी भी हमें राह दिखा रहे हैं तो क्या किया जाए अब सोल्यूशन जो है वो इतना आसान नहीं होता लेकिन एक छोटी सी बात यही होगी कि हमें जो है ना कन्फ्यूजन को दूर करना होगा जो फयाज साहब ने कहा और पाकिस्तान के साथ जुड़कर काम करना होगा जो कि मेरा प्रेमिस जो है वो हमेशा यही रहा है कि बहुत मसाइल हैं बहुत गलतियां हैं हमारे इदारों में हमारे लोगों में हमारे सिस्टम्स में पेट्रियाकी है बहुत ज़्यादा दोगलापन है लेकिन फिर भी हमें इस मुल्क को मजबूत करना है पाकिस्तान आई स्टिल लव यू ये मेरी किताब का अनुमान भी है बहुत शुक्रिया Thank you so much, uh, Dr. Rashinda. I think that this was a good, positive uh, ending at your uh, thought process. We'll we'll come back to that. We are moving to the last segment of uh, our uh, panel, um, and I'm now going to re- request another important contributor for this book, uh, Mukhtar Ahmed Ali. He's a development professional and activist. Um, he's currently working as executive director at the Center for Peace and Development Initiatives, known as uh, CPDI. he has also worked at uh, as information commissioner at punjab information commission so has seen both the civil society and the government up close i think that is uh, probably you know bring uniqueness in his in his perspective so mukhtar uh, i would like to request you to share your thoughts about the your contribution in this uh, book please थैंक यू सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसको ऑर्गेनाइज किया 
اور میں فیاض باقر صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ میں اس میں کانٹریبیوٹ کروں تو جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے اس میں جو چیپٹر کانٹریبیوٹ کیا ہے وہ ڈیولپمنٹ پلاننگ اور ایڈمنسٹریشن پہ ہے تو اس پس منظر میں اس کانٹیکس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب پاکستان بنا تو ہم بیسیکلی جو اسٹیٹ ہمیں ملی یا جس طرح کا سسٹم اس سے پہلے موجود تھا ظاہر ہم نے وہی انہیرٹ کیا تو ایک سینٹرلائز اسٹیٹ ہے اور اس میں پروونسز تو موجود ہیں لیکن ود لمیٹڈ اٹانومی اور اس وقت جو ڈسکورسز ہیں دنیا میں جس پہ جو کافی ڈومیننٹ ڈسکورس ہے وہ ایک سینٹرلائز سینٹرل پلاننگ کا ہے چونکہ اسی عرصے میں اس سے تھوڑا عرصہ پہلے سوویت یونین ایک بڑی سکسیس اسٹوری بن کے بڑھتا ہے اور وہاں پہ تھوڑے عرصے میں انلائک ویسٹرن کیپٹلسٹ کنٹریز تھوڑے عرصے میں انہوں نے سینٹرل پلاننگ کے ذریعے سے اپنے ڈیولپمنٹ کے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں اور یہ ظاہر اس سے فرق تھا کہ جو ایک لبرل اسٹیٹ میں جو لیسے فیئر کا جو ماڈل تھا جو انڈسٹریل ریولوشن میں آیا کہ جس میں ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول انٹرپرائزز کے لیے کافی اسپیس تھی اور وہ اس میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہے تھے اکنامک ڈیولپمنٹ میں تو ہمارے ڈیسیزن میکر بھی اس پہ لگتا ہے کہ کنوینسڈ تھے اور انہوں نے شروع سے ہی اس اس کو ایک طرح سے اڈاپٹ کیا اور ہمارے ہاں سب سے پہلے ففٹی تھری میں پلاننگ بورڈ بنتا ہے جو بعد میں پھر پلاننگ کمیشن بن جاتا ہے تو پہلا پلان ہمارا نائنٹین ففٹی فائیو سکسٹی آتا ہے جو اگرچہ اپنے وہ افیکٹولی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا اور اس دوران میں مارشا اللہ بھی لگ جاتا ہے تو ہم ہم نے اس وقت سے لے کے اب تک کوئی گیارہ الیون ڈیولپمنٹ پلانس فائیو ایئر پلانس جو ہیں وہ ایڈاپٹ کیے جس میں سے دو کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان سم ویز یا مطلب جس پہ کچھ زیادہ کنسینسس ہے کہ انہوں نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کیے ظاہر ان پہ کرٹیک ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ جو دوسرا ڈیولپمنٹ پلان ہے سکسٹی سکسٹی فائیو والا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سکسیزفل پلان تھا کوٹ ان کوٹ لیکن ظاہر اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے چونکہ اس کے نتیجے میں انکویلٹی بہت بڑھی اور لیکن یہ ڈی ریل ہو گیا اس کے مطلب یہ یہ امپلیمنٹ تو ہوا لیکن اس کے فوراً بعد ہمیں پتا ہے کہ سکسٹی فائیو کی وار ہو گئی اب یہ جو دو پلانس ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سکسیزفل امپلیمنٹ ہوئے سکسٹی اور سکسٹی فائیو والا سکسٹی سے سکسٹی فائیو والا یا پھر ایٹی تھری سے ایٹی ایٹ والا یہ دونوں وہ پلانس ہیں کہ جو ملٹری رول میں امپلیمنٹ ہوئے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیٹو اسٹیبلٹی تھی کانٹینیوٹی تھی لیکن یہی وہ پیریڈس ہیں کہ جب ہمیں ویسٹرن ایڈ بھی کافی مل رہی تھی ایٹیز میں بھی مل رہی تھی اور اس وقت سکسٹیز میں بھی فار دا فیکٹ کہ ہم سیٹو سینٹو کے الائز تھے تو ان کا حصہ تھے تو اس عمل میں ہمیں ایڈ بھی مل رہی تھی تو ایک تو پالیسی کانٹینیوٹی اس کا ایک فیکٹر نظر آتا ہے اور دوسرا فورن ایڈ ایک فیکٹر نظر آتا ہے جس نے شاید اس میں کسی حد تک کانٹریبیوٹ کیا لیکن پہلے پلان کے فوراً بعد جنگ ہو جاتی ہے اور پھر ایک انسٹیبلٹی کا پیریڈ آتا ہے تو جو تھرڈ ہمارا فائیو ایئر پلان ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا اور جیسے ہی پھر سیونٹیز میں ارلی سیونٹیز میں پلاننگ کمیشن کا رول بھی کافی ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے کافی ویکن کر دیا جاتا ہے اس کا اسٹیٹس ایک فل فلیج منسٹری سے کم ہو کے ایک ڈویژن کا اس کا اسٹیٹس ہو جاتا ہے اور اس کو فائنانس منسٹری کے انڈر کر دیا جاتا ہے تو تو ایک یہ ایک سگنیفیکنٹ اس میں ایک چینج ہے کہ پلاننگ کا جو عمل جس میں جو جس میں کافی لیڈنگ رول ہے پلاننگ کمیشن کا اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو وہ یہ تھی کہ سینٹرل پلاننگ کی جائے اور جو اس اس عمل میں ایک جو ہماری کیپیٹل فارمیشن کی نیڈ ہے کہ وہ ہو اور ریسورس ایلوکیشن میں بھی اسٹیٹ ایک سینٹرل رول ادا کرے وہ کسی حد تک ہو بھی رہا ہے ڈومیسٹکلی کیسے ہم ریسورس ری ایلوکیٹ کر رہے ہیں ظاہر ایگریکلچر سیکٹر سے وہ ایک اربن اکانومی میں آ رہا ہے اور انڈسٹریل انڈسٹریل اس کو ہم سبسڈائز کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو جو جہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ کو یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ انٹرپرینورس ہیں انٹرپرائزنگ ہیں اور یہ سیو کر سکتے ہیں یہ انویسٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں ایک وہ ان پالیسیز میں ایک ڈیلیبریٹ یہ وہ نظر آتا ہے سیونٹیز میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ایک تھوڑا پیریڈ ہے جمہوری دور کا جس میں بہت زیادہ نیشنلائزیشن ہوتی ہے اب جیسے ہی ضیاء صاحب کا زمانہ آتا ہے تو ان کا جو پلان ہے ایک اس کے فوراً بعد وہ جو لے کے آتے ہیں سیونٹی ایٹ سے ایٹی تھری کا تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ اس کو ریورس کرتے ہیں اس کو بھی وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ یہ سکسیزفل 
इम्प्लीमेंट हुआ लेकिन उस पर भी बहुत तनकीद है कि शायद नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट उस जमाने में कम होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है लेकिन एटी थ्री से एटी एट वाले को एक सक्सेसफुल कहा जाता है कि उसमें ग्रोथ रेट सिक्स परसेंट प्लस है और फिर एक इंस्टेबिलिटी का पीरियड आता है और उसमें कोई प्लान भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता इस बीच में हम प्रस्पेक्टिव प्लान्स भी बनाते हैं और उनमें से कोई भी अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाता फिर टू थाउजेंड्स में वो जो मिड टर्म डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो भी बनाए जाते हैं वी एन ट्वेंटी थर्टी वी एन ट्वेंटी फाइव मतलब इस तरह के वी भी हो आते हैं लेकिन इस दौरान में जो जो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है वो वीकन हो जाती है भुट्टो साहब के जमाने का तो मैंने बताया कि सेवेंटी टू में प्लानिंग कमीशन को वीकन करके उसको एक डिवीजन का दर्जा दे दिया गया था लेकिन इसके बाद में और फैक्टर्स भी फिर कम इन टू प्ले फॉर इंस्टेंस जब पाकिस्तान आईएमएफ के साथ प्रोग्राम्स वगैरह में जाता है और तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लीड लेती है और, और यही वो जमाना है कि जब हमारा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल भी बनने शुरू हो जाते हैं ये जो सेवेंटी थ्री ऑनवर्ड जैसे आयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारा एक जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो काफ़ी हमारे वो बेनिफिश वो एडवांटेजेस नहीं रहती हैं तो अब हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक कलीदी किरदार अदा करता है लाइक लीडिंग रोल होता है उसका और उसमें बुनियादी कंसिड्रेशन ये होती है कि हम किसी तरह से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की नीड्स को मीट करें और उसमें जो प्लानिंग की कंसिड्रेशन है प्रोजेक्ट कितने एफिशेंट हैं नहीं है वो कंसिड्रेशन पीछे चली जाती है इसमें एक और अहम बात वो है कि जब जमहूरी दौर होते हैं तो उसमें भी डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं साथ साथ में जाहिर मिलिट्री दौर में भी एनुअल प्लान्स भी बन रहे होते हैं तो आपको अक्सर ये देखने में मिलता है कि एनुअल प्लान और जो खास तौर पर सिविल दौर में कि जो एनुअल फाइव ईयर जो एनुअल प्लान है और जो फाइव ईयर प्लान है वो दोनों आपस में मैच नहीं करते कंसिस्टेंट नहीं है फाइव ईयर प्लान की अगर प्रायोरिटीज कुछ और हैं तो एनुअल प्लान की कुछ और हैं तो उसमें जब आप देखते हैं कि उसमें मसला क्या है तो एक बड़ा मसला तो ये है कि जो प्लानिंग प्रोसेस हैं वो कोई इतने इंक्लूसिव नहीं थे बीच में ऐसे ऐसे तो कभी होता है कि आप अनाउंस कर देते हैं कि आप फीडबैक दे सकते हैं लेकिन बहुत कोई एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस के जिसमें ब्रॉड सिविल सोसाइटी फीडबैक ली जाए या पब्लिक फीडबैक ली जाए वो मैकेनिज्म हमारे यहाँ कभी भी एस्टेब्लिश हो नहीं पाए एक तो ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम कर रही हो तो वो कर भी शायद नहीं सकती है और वो लीड ले रही हो तो वो फिर मैक्सिमम यही होता है कि आप जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो बड़े बड़े इकोनॉमिक प्लेयर्स हैं आप उनको कंसल्ट कर पाते हैं और वो आपको बुला लेते हैं या आप उनको बुला लेते हैं और वही आपके रेडार पे होते हैं डेयर दी वन थ्रू यू कंसल्ट तो एक तो इसमें ये है और दूसरी बात यह है कि अगर ब्रॉड बेस्ड प्रोसेस हो और हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम फॉर एग्जाम्पल मौजूद रहा हो तो फिर बहुत नीचे से भी फीडबैक आ सकती है लेकिन हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी बिल्कुल मौजूद नहीं रहा है तो वो एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है तो वो लेवल जहां पे एक्चुअली पब्लिक कंसल्टेशन हो सकती है जहां पे अगर वो गवर्नमेंट का टीयर मौजूद हो तो उस तक लोगों की राय पहुंचती है तो वो मौजूद नहीं रहा है और दूसरी बात कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए से पहुंच सकती है तो उनको भी हम इस प्रोसेस में कंसल्ट होते नजर वो नहीं आता एक टोकनिज्म है के प्लान बन जाता है और आखिर में एक टोकन अप्रूवल भी हो जाती है और वो बेसिकली कैबिनेट से होती है पार्लियामेंट में आपको बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि जब डेवलपमेंट प्लान्स फाइव ईयर प्लान्स या वो वहां पे थ्रेड बेयर डिस्कस हुए हों एनुअल बजट भी जो है वो एक टोकन एक्सरसाइज होती है कि वहां पे पार्लियामेंट के अंदर अब फेडरल लेवल पे भी देख लें तो टोटल 10, 12, 15 दिन दिए जाते हैं कि जिसमें वो डिस्कस होता है उसमें भी बहुत सारी बातें वो बजट से मुतल नहीं होती किसी कमेटी को हमारा बजट रेफर नहीं होता इसी तरह से डेवलपमेंट प्लान एनुअल डेवलपमेंट प्लान रेफर नहीं होता कि जहाँ पे थ्रेड बेयर गुफ्तु हो सके जाहिर फुल हाउस में तो वो हो नहीं सकती है इसमें लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है कि अगरचे पॉलिटिशियंस जो हैं वो फाइव ईयर प्लान जब बना भी लिया जाता है जिसको पॉलिटिशियंस ऑन नहीं कर रहे होते और फिर हर इंडिविजुअल पॉलिटिशियन बेसिकली स्ट्रगल कर रहा है और एफर्ट कर रहा है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुछ डेवलपमेंट प्लान्स मिल प्रोजेक्ट्स मिल जाए इसका एक पॉजिटिव पहलू ये है कि अनलाइक के जब इकोनमिस्ट या मिलिट्री लीडर्स जो है प्लान कर रहे हैं और जिनकी प्राइमरी कंसिड्रेशन जनरली वो एफिशिएंसी है रेट ऑफ रिटर्न है लेकिन जब पॉलिटिशियन बीच में आता है तो वो ये कहता है कि मेरा हिस्सा मुझे दो 
मेरे हल्के का हिस्सा मुझे दो अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि वो जो हिस्सा उसको मिलता है डेवलपमेंट बजट की सूरत में वो कितना एफिशिएंटली खर्च होता है लेकिन बहरहाल वो कुछ ना कुछ हिस्सा लेके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है भले वो बहुत दूर दराज की हो जो इकोनॉमिस्ट के रेट ऑफ उसके उनके उस कंसिडरेशन पे शायद नहीं पूरा उतरता होगा लेकिन बहरहाल वो कुछ ना कुछ हिस्सा ले जाता है और उसमें अगर वो एफिशियंटली खर्च हो और उसमें अगर करप्शन ना हो तो वो जाहिर है कि कुछ ना कुछ लोकल लोगों को बेनिफिशियल बेनिफिट होता है हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर एग्जांपल ये उसकी एक मिसाल है कि जब पॉलिटिशियंस के डेवलपमेंट फंड्स के नतीजे में ये हुई है क्योंकि लोगों की डिमांड थी इलेक्ट्रिसिटी लोग ये डिमांड कर रहे थे पॉलिटिशियंस उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे तो जब पॉलिटिकल सिस्टम इन प्लेस होता है तो उसकी अपनी इनफिशेंसी अपनी जगह पे लेकिन वो बहरहल कॉन्स्टिट्यूंट्स को किसी ना किसी शक्ल में रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड कर रहा होता है तो इसका एक इक्विटी का पहलू है जो मेरे ख्याल में पॉजिटिव है पॉलिटिकल रोल में लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इस अमल में जो पॉलिटिशियंस का अपना मेजर रोल था जो लेजिस्लेशन है उससे उनकी अटेंशन डाइवर्ट हुई है उन्होंने इंक्रोच किया है लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम से और वो गालबन एक वजह बनी है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारे यहाँ रूट नहीं ले पाया और तीसरी बात यह है कि जो जब जब इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस आते हैं अपने डेवलपमेंट स्कीम्स लेकर और हुकूमत को जब उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है खासतौर पर जब हुकूमत वीक हो और उनके पास सफिशेंट एक मेजोरिटी क्लियर मेजोरिटी ना हो तो फिर उस अमल में वो जो फाइव ईयर डिवेलपमेंट प्लान आपने बनाए होते हैं वो फिर डी हो जाते हैं क्योंकि वो अगर कोई और प्रायोरिटी बता रहा है तो इधर इंडिविजुअल प्लान जो है जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं पॉलिटिशियंस के वो किसी और तरफ पुश कर रहे होते हैं बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया जी मुख्तार साहब आपने बड़ी आई थिंक कम्प्रीहेंसिवली प्लानिंग डेवलपमेंट प्लानिंग की हिस्ट्री बताई एंड आई वॉन्ट टू लीव विथ यू एंड यू कैन कमेंट ऑन डेट लेटर ऑन इज दैट येस देर वॉज अ टाइम फॉर सेंट्रल प्लानिंग एंड प्लानिंग कमीशन एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान बट इफ यू लुक वेरी क्लोजली इंडिया एबॉलिश इट्स प्लानिंग कमीशन एंड एस्टेब्लिश रीति आयोग इन टू थाउजेंड फिफ्टीन and um what role do you see in the future for pakistan's planning process with that i would like to uh, move on to the next and the last speaker of uh, this session uh, huzaima bukhari uh, huzaima bukhari uh, holds an ma in llb and she is an advocate of high court she is also a visiting faculty at lahore university of management sciences and member advisory board and visiting senior fellow of, of uh, pakistan institute of development economics and also a very important contributing author on pakistani tax laws uh huzaima i would like to request uh, you to share your thoughts assalam uh, alaikum everyone uh, acha main badi dilchasp uh, sari discussion chal rahi hai lekin maine jo apna angle ye puri book ke upar bichhane ke baad jo banaya hai wo hai iska historic perspective uh, aapko ye ehsaas hoga ki uh, jab pakistan bana hai 1948 तो फजल रहमान साहब ने एक हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का आगाज किया था फॉर द न्यू नेशन सो दैट हिस्ट्री कुड बी री रिटर्न इन अ फेयर एंड बैलेंस्ड मैन यूजिंग ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्सेज अच्छा नाइनटीन सेवेंटीज तक ये सिचुएशन थी कि हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स भी थी उसके बावजूद पाकिस्तान के जो एजुकेशनल करिकुलम और टेक्सट बुक्स में आ, हमारी यहाँ की जो रिवायती तारीख थी वो पढ़ाई जाती थी जिसमें नंदा मौर्य पल्लवा एंड गुप्ता डायनेस्टीज भी शामिल थी और दीज कन्फर्म टू दू नो सेक्युलर आइडियल्स ऑफ पाकिस्तान दैट वॉज क्लियरली एक्सप्रेस बाई मोहम्मद अली जना कि यहाँ की रीजनल हिस्ट्री को पढ़ाया जाए लेकिन लेट सेवेंटीज में क्या हुआ कि आफ्टर द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम बिगैन टू इम्प्लीमेंट द इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द लिटरलिस्टिक Uh, interpretation of Islam practiced by a very small percentage of the Muslims, even in Pakistan. And under the unholy alliance of uh, 1980s, the national educational curriculum was re- revised, and textbooks were rewritten to reinvent Pakistan as a purely religious society only for Muslim citizens. Uh, this might look a little irrelevant at this point, but the important thing that I want to bring out here is that over the last 43 years, and on the behest of the ruling elite. textbook boards have brutally mutilated this region's history consequently members of the new generation are shocked to learn that bangladesh was once an integral part of pakistan such is the myopic vision of our governments when they are documenting history 
uh, one of uh, a very good uh, educationist and author, Ms. Ismat Riaz, she mentions that Pakistan, yani textbooks pe ek account mein, Pakistan's history, the uh, most blatant uh, catastrophe hui hai, wo by virtue of omission hui hai. That is denial of a multicultural, multi-ethnic and multi-religious past. And Pakistan's history is uh, taught as if it began with the conquest of um, Sindh by the Umayyad dynasty led by Qasim, Muhammad bin Qasim. Now, resultantly, what has happened is that these omissions uh, have been disastrous for the Pakistani youth in generally. Instead of acknowledging themselves as heirs of many civilizations, they have acquired a narrow one-dimensional view of the world, which is contradicted by what they subsequently see in the global perspective uh, of information technology and the available, free availability of knowledge. But unfortunately, that is also in direct contravention of Islamic teachings because it does not occur to the per, uh, per perpetrators of a lopsided curriculum in our schools. Coming to the book, Civil Society and Pakistan Economy. While Mr. Barker traces the historic perspective of Pakistan's economic policies, Hassan Abbas unfolds its constitutional evolution. Mukhtar Ahmed helps in understanding the fault lines of governance. Uzair and Imran have examined the ins and outs of our controversial marriage with IMF. And as Bilal, uh, Hassan Bilal speaks about the tremendous potential for growth uh, lost, which has been lost to the wilderness of imprudent policies. Stefula laments about the fate of its 50% uh, female population wasted under the watchful eyes of patriarchy. Uh, Ms. Rizvi highlights uh, woes of the traditional informal economic sector. Sara Latif talks about usage of modern techniques as in uh, digital economy. Uh, Ms. Bennett uh, examines the geopolitical position of Pakistan in the backdrop of lustful power-seeking countries. Last but not the least, Dr. Ikram discusses the historical perspective of tax laws with special reference to the elitist touch of periodical amnesties, simultaneously fleecing the downtrodden for the luxuries of a handful. On behalf of the future generations of Pakistan and the world in general, I extend my gratitude to all the authors who contributed to this bouquet of scholarly dissertations that has faithfully secured and documented at least some aspects of the history of Pakistan's economy. Uh, this is very important because this kind of document, uh, documentation might not be available if the government continues to uh, use its uh, you know, nefarious tactics in distorting the historical evolution uh, of economy in this country. So at least we have something to fall back on, some reliable document to fall back on. And in a time of universal deceit, telling the truth is by itself a revolutionary act, I would say. And as George Orwell said that, we have to uh, control the past in order to control the future. So I think that this book will go a long way in um, helping the new generation understand uh, the exact uh, nature of the economic problems uh, faced by Pakistan. And hopefully, I'm sure I'm always a, an optimist. So I hope that in the future, we will have some young enterprising uh, people who will stand up and restore Pakistan to its original gl glory and beauty. Thank you. That was short, of course. Thank you. Thank you so much, uh, Hosema, for keeping it very crisp and very uh, focused. I think it was an excellent uh, yeah. concluding remarks also on various contents and threads of the book. Um, we'll, we'll come back to it. Now, uh, we have some time for uh, discussion and comments, and I have uh, seen various questions and comments uh, which have been posed by our attendees. I'm not going to read all of them, but I'm going to just, just to summarize and, and put in perspective for the comment for our panelists to think about. Um, um, and also they are invited to um, you know, respond to some of the points which I have raised uh, earlier on. So there are three, uh, I would say three questions or three themes emerging from the discussion so far. Uh, one is actually related with uh, just what Huzaima said and one of the participant, um, Ask this question when we talk about uh, you know the truth and the excess of truth. Uh, what is the role of the media? Uh, what is the role of education? Because media and and our education system has been uh, feeding on uh, on falsehood, according to the question. And and so how do we address that issue? Um, and um, and then there is another. 
you know, thought uh, when we talk about government and role of civil society, we understand that government uh, has to provide foremost the protection for life, liberty, and property. But then what is the role of civil society in these functions? And, and, and lastly, uh, uh, it is important, and this is particularly to Dr. Sabdar uh, uh, you know, there is important to have uh, social protection, uh, cash handouts, et cetera, but then uh, this may be increasing the dependence of poor people on the government rather than helping them uh, to, to be there, you know, to stand on their own feet. So these were some of the thoughts um, I'll, I'll add on later on, but I open the floor. Um, and maybe Fayaz Bakir Saab, I would like to start with, with you. Uh, and, and I apologize, uh, Fayaz Saab, I, I forgot to actually introduce you formally um, in, in the very beginning. Um, for those who are not aware, uh, Fayaz Bakir Saab has been a very important contributor in the international development and community development in Pakistan for the last uh, 40 years. And now he is, um, I think, writing books and sharing knowledge um, on various platforms, and, and this book is uh, definitely a manifestation of that commitment. May I serve you, please? Uh, uh, please unmute yourself, Fiasa. Yes, Thank you so much. <laughs> I will very briefly talk about these themes. I think the important thing is, Suhail Saptar has, Saab has commented on this and other panelists also. One is, you know, there's very little work done on theorizing the state of Pakistan or civil society of Pakistan or you know, how do we assess the work of the state and civil society, their performance and underperformance? So that's one thing. Uh, Suhail Saab talked about, you know, the state, how it was put together after creation of Pakistan. And there are very many different views. And then the, when we talk about the level of underperformance of the state, but I think major challenge, whether as state or civil society we have been facing is, that how do we look at the same and the other? Do we look at the other as a sign of hope or a sign of fear? You know, that is a major challenge at the cultural level, political level, policy level that we face. And civil society also is very diverse. It, it, cannot, it is not monolithic. There are NGOs who depend on uh, you know, foreign funded projects. But a, a study done by John Hopkins and Aya Khan uh, Development Network pointed out that the contributions made by the communities and civil society in Pakistan are double the size of social sector budget in Pakistan. These are not foreign funded. And if you look at some of the major themes they have done, they are not dependent on foreign money. They are very indigenous. And you know, this the project is incomplete in this book because we need to bring attention of the people to those things which have been achieved by the civil society. Very little known about them. So that is missing in our political culture also. You know, how do we interact with others? Can we depend on the power of the argument or argument of power? That is a central issue that we are facing. And I think the major contribution civil society has made is to show the way how you can use the power of argument rather than argument of power and bringing about transformation. It's a long debate, uh, but I will end here and the other colleagues who might want to talk, but I think we need to theorize the state and civil society and also class. So we'll have talked about it because state uh, Gunnar Medal said that Pakistani state is a soft state. Hamza Alawi said it is overdeveloped state. Akhtar Amit Khan said it is a law and order state. What is it? We need to have a thorough debate on this. Similarly, civil society. You know, there are people who say it is a robot. If you throw the coin, it will walk. If the coin ends, it stops. But that's not it. There's just one segment. We have very vibrant, very rich, very powerful civil society. And similarly, the concept of class. The concept, the class we have here has nothing to do with the Communist Manifesto or Bolshevik Revolution or Chinese Revolution. The capitalist class, capitalism, 
class, all these categories in Pakistan's context, they're completely different. Things which were theorized at the time of first industrial revolution are not the same at the time of fourth industrial revolution. Thank you. Thank you, Faisal. Uh, can, can I direct a question uh, to Dr. Hassan? And, and uh, the question which is uh, posted in, in the comment section is about this tussle between uh, you know, the, the federal government and uh, uh, sort of the, you know, the, the national role of the government, whereby the, the local initiatives are often um, you know, uh, suppressed and, and also, uh, let me just uh, mention, the, the participant is uh, talking about the role which the non-democratic dispensations, which have distorted social and economic institutions, which have also led to social disparity and exclusions. So uh, would you like to comment on, on, on that? Gee, Ali, thank you very much. Um, and thank you to all for a very rich uh, discussion. I and mean, e each speaker, um, each participant brought uh, so much wisdom and a different perspective that for me, this has been a great, a great learning experience also. On, on this issue of um, the, that was just raised, I would link this with the earlier question, Ali, you also raised on the 18th Amendment. I think that was um, an outstanding contribution of uh, the 18th Amendment was the outstanding con contribution in terms of de democratic consolidation. Um, और उसको मैं लिंक करना चाहता हूं कि ये कंसिस्टेंट एक पैटर्न है uh, असल में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्सेस कंट्रोल uh, का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एस्टैब्लिश करता है रूल ऑफ लॉ और अगर जिस तरह बाकी साहब ने फरमाया अगर कोई कोई भी थ्योरी देनी होगी वो वो तमाम थ्योरीज uh, uh, जिनका उनका जिक्र किया वो बड़ी वैलिड uh, और अहम है पर uh, मुझे लगता है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी ना हो कोई और चीज जो है वो तरक्की की जानब नहीं चल सकती क्योंकि स्टेट का वजूद जो है और जो स्टेट की लेजिटिमेसी है उस उसका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशनिज्म और रूल ऑफ लॉ से है क्या वो एक ऑटोक्रेटिक स्टेट है या क्या वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है क्योंकि जो अब रुझान नजर आता है असल में वो रुझान तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसा है जिसकी लाठी उसकी भैंस और जब तक उस उसका पुशबैक जो है एक बड़े पीसफुल एक बड़े प्रोडक्टिव और एक बड़े क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के जरिए नहीं होगा तब तक वो किसी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा इसलिए एटीन अमेंडमेंट बड़ी अहम थी और इस पर एक पाकिस्तान के हलकों में मजाक भी किया जाता है कि एटीन अमेंडमेंट इसलिए पास हो गई और क्योंकि उसमें सबसे अहम बात डेवोल्यूशन थी सबसे अहम बात ये थी कि प्रोविंस को उनके राइट मिले जो स्टेट एक मुगल एरा की मैंने अपने चैप्टर में भी लिखा है कि जो मुगल एरा से दिल्ली सल्तनत से और जो पुराने और एक ऑथोराइटेरियन रिजीम्स थे वो सारे मुख्तलि तरह के एम्पायर जो थी बड़ी सेंट्रली कंट्रोल्ड जो है वो इंस्टीट्यूशन थे उनका पैटर्न क्योंकि हमेशा जेन में रखा तो जब भी देखा अपने सरबरा हुकूमत को उसको अपने किंग की सूरत में देखा उसको अपने खलीफा की सूरत में देखा तो अगर हर किंग वो तो सारी अथॉरिटी पावर जो है वो एक शख्सियत के अंदर होती थी इसलिए बड़ी मुश्किल पेश आती है जब ये कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की बात होती है एटीनथ अमेंडमेंट जब की गई और प्रोविंस को कहा गया कि आप अहम तरीन बातें जो प्रोविंस के हाथ में ही होनी चाहिए जब दी गई तो बाद में कहा गया ये तो जो ऑथोराइटेटिव इंस्टिंग थी और जो लोग आमराना सोच रखते थे उनको उस वक्त समझ नहीं आई कि हमारे साथ हो क्या रहा है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गई तो उनको बाद में समझ आई ये तो बड़ा मसला पैदा हो गया तो इट वॉज अ वेरी स्मार्ट डेमोक्रेटिक मूव रबानी साहब को जो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन है और बहुत से और लोग हैं उनको उनको दाद देनी चाहिए और उनको हीरो उनको मानना चाहिए मुझे लगता है कि उसका नतीजा फिर क्या निकलता है जो अमराना सोच है वो वो अपनी डिफरेंट तरीके सोचते हैं कभी हाइब्रिड मॉडल बनता है कभी किसी और किस्म की चीज़ सामने आती है मुझे लगता है पाकिस्तान अब ये साइकिल से इतना गुजर चुका है कि इसमें इसी चीज़ पर अगर कंसेंसिस डेवलप किया जाए कि आपकी कम से कम रूल ऑफ लॉ स्टेट तो बने जिस और वो ये किसी रूल ऑफ लॉ आजकल या जस्टिस लिंक हो गए किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी से या किसी एक सोच से मैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल विक्ट्री 1973 सेवेंटी थ्री कॉन्स्टिट्यूशन था और वो जिन लोगों ने जो उसके साथ खड़े हुए थे और आज भी वो इंटेलेक्चुअल लोग जो पाकिस्तान में बहुत सी कराची में लाहौर में खासकर बाकी जगहों पर मौजूद हैं और उसमें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए अवामी नेशनल पार्टी है जो उन उन पार्टीज का जो जिनको छोटी पार्टी समझा जाता है 
जिनको नेशनलिस्ट पार्टी कह के बाद साइड पे किया जाता है उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी सिग्निफिकेंट है तो इन मुख्तसन बात यह है कि पाकिस्तान के पास एक शानदार रिजर्वायर मौजूद है इंटेलेक्चुअल डेप्थ का कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम का और जद्दोजहद का और मैं इसलिए भी ये बात एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि मैं जहाँ हूँ अमरीका में मैं पढ़ाता हूँ जिन लोगों को वो दुनिया के कुछ साठ सत्तर मुल्कों से आते हैं और मैं बहुत से लार्ज एंड मिडल ईस्ट और अफ्रीका और साउथ एशिया के स्टेट्स को पढ़ाता हूँ पाकिस्तान बड़ी बाकमाल जगह है इस दवार से कि मैं आपको कहीं मिडल ईस्ट या अफ्रीका में इस तरह की शानदार प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स नहीं दिखा सकता जैसी पाकिस्तान में जितनी दफ़ा मार्शल लॉ लगे उतनी दफ़ा उसको हर डिक्टेटर को धक्के दे के बाहर निकाला गया ये और कहीं नहीं हुआ आ, हमेशा डेमोक्रेटिक को मुझसे एक दफ़ा एक मेरे उस्ताद ने पूछा ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में जब भी जमहूर डिक्टेटरशिप आती है उसको इतनी ज़बरदस्त चैलेंज और डिफाइंस का सामना करना पड़ता है कभी पाकिस्तान के शायरों से कभी पाकिस्तान के लिखारियों से कभी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से कभी पाकिस्तान के सियासतदानों से ये जो अब उसको कैपिटलाइज कैसे किया जाए ये जो एक एनर्जी है जबरदस्त डेमोक्रेटिक रूल ऑफ लॉ और और, और कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की मेरी नजर में वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसोलिडेशन से ही मुमकिन है बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू फॉर दिस इंसाइटफुल आंसर एंड कमेंट एनी ऑफ अदर अदर यस जेनिफर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए जेनिफर yeah very healthy discussion i've gained so much from uh from uh, from this uh, you know forum lekin ek you know bahut si yahan pe for example i'll just start with this uh <clears throat> dr safter ne economic system ki baat ki ki 75 saal se nahi ye hua hamesha shuru se hi hamare paas ek economic system tha masla hai implementation ka बहुत अच्छी पॉलिसीज बनती हैं बहुत अच्छे प्लान्स बनते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन इज प्रॉब्लमैटिक एंड हैज रिमेंड प्रॉब्लमैटिक स्टेज इन माय ओपिनियन अब इसमें हम बहुत सी चीजें uh, याद दहानी के लिए करते हैं कि हमारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज इतने हैं इन माय ओपिनियन देर आर स्ट्रक्चरल फ्लॉज in our society in the way we rule this country in structural flaws mein sabse i mean it's been going on for years and india has been able to make some uh, land reforms what about our the structure vidaraism abhi bhi chal raha hai aap you know contemporary junse vaqiyat hai unki agar baat kare aap koi ek bechara gareeb farmer kuch बखरा तो करके देखे यू नो दर्सन देर इज रूलिंग ओवर दैट रीजन और दैट विलेज फॉर दैट मैटर आई मीन ही हाउ डेयर यू बेटी उठा के लेके जाएंगे बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा सो एम्पावरिंग दैसेज इज काइंड ऑफ डिलिबिटेटेड बाय दिस काइंड ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म दैट इज uh institutionalized in our in our society so that is one major problem that pakistan if we want to thrive needs to get rid of theek hai bahut se successes bhi hue lekin you know kya naam hai unka farida shaheed ki aur hamari dusri ki colleague hai unki ek kitab hai one step forward two steps back i have been saying khabar mumta sorry I have been seeing this since मुझे you know मौका मिला कि मैं थोड़ा सा बोलूँ या कंट्रीब्यूट करूँ और I started thinking about these things. Uh, we have gone through. I am a, a product of the Zia regime. We know what had happened. So ये कहना कि यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं civilian governments भी आए थे. No, I don't agree with that. The strings were being pulled by somebody else. We've had we've had uh, military governments but even when we had the civilian governments there was not much that they could do foreign policy aapki jab tak um uh, you know properly implement nahi hogi 
जब तक वो स्क्यूड नहीं होगी टूवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सेक्टर्स और सर्टेन यू नो बॉडीज यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग इट हैज एवरीथिंग हैज टू बी प्रो पीपल एंड दिस इज व्हाट वी हैव नॉट बीन एबल टू डू एंड डॉक्टर सफदर साहब ने कहा कि यू नो औरतों ने बहुत यू नो तरक्की कर ली है uh look at the proportion i mean rakshanda was talking about that dr rakshanda very eloquently you know spoke about it we need to look at the majority we are not looking at the minority aapke uh, society mein chand log hain they benefit from everything what happens to the rural and the urban divide our people the majority of our population is still living in the rural areas what have you given to them maine phir i like to go back to the fact that you know uh, 11% of the budget abhi recent jo sai is going to the military tell me how much of percentage increase has gone to education and health education logon ko shaur deta hai consciousness deta hai knowledge is important to you know question if there is anything wrong that is going on we don't have that ability what are we teaching what is the quality of education what is the quality of health log pis rahe hain hum unki baat nahi kar rahe hain so jab hum baat karte hain structures ki ya planning planning ki ya ek system ki humne kis kisam ka system janam diya this system favors only the few and that and those few are the three you know the the, uh, the three parties that i talk about the military the religio bureaucratic uh, oligarchy the nexus inone they are they are controlling everything right what is happening now people try and get up the society, civil society got up kisi ki behan ko threaten kiya ja raha hai kisi ke bacche ko utha liya ja raha hai harassment repression what do you want the civil society to do get i will agree with most of our authors here that our civil society is very resilient zia ke zamane mein humne dekha there was so much of pushbacks but people then again rose up there are into intellectuals like yourselves who are talking about issues i mean it's this is what we need we need uh, to spread and to uh, knowledge and to advocate what is right and what is wrong aap apne gareeb um unpard पॉपुलेशन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे सो यू नो सो द स्ट्रक्चरल फ्लॉज नीड टू बी एड्रेस्ड इन ऑर्डर टू फॉलो सम काइंड ऑफ अ सिस्टम एंड प्लानिंग दैट वी कम अप विद द इम्प्लीमेंटेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम हियर इट डजेंट टेक प्लेस राइट थैंक यू थैंक यू आई गेस डॉक्टर सफदर वांट्स टू कम बैक डॉक्टर सफदर आप कमेंट करना चाहते हैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई ब्रीफ कॉमेंट कीजिएगा ji uh, i'll 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 be very brief so you see uh, the topic is so large and uh, we have a large number of uh, participants and a uh, large number of topics have been covered in the book also uh, but at the same time there is a spirit among all the participants to talk about future that where do we go uh, from here uh so in in that uh, perspective uh, what is happening today dr jennifer has has hinted uh, on that also for me uh, the political discourse now uh, where does we where does the political discourse stand who is with whom and what what's happening now my own uh, uh, thesis of presumption is that democracy is an extension of the capitalist system and every country develops uh, capitalism with its own characteristics and features and we also have uh, done that uh, now uh, can we think of a couple of scenarios about future uh, the trends which are being talked about they are there they would continue with the society with the gender emancipation with challenges that we have i wish i had time to talk more about the gender issues what i was dr jennifer hinting at was that now there are large enough number of women in the workforce that we need to talk about their social security uh, we need to talk about the women workers and the implementation of even the existing laws uh, i go 
uh, far ahead on that road that if, if the state policy has brought women to the workforce, then we should have an exclusive for women. Otherwise, it would the kind of low wages, kind of indignified work conditions, uh, and a, a kind of uh, working, standing the whole day in front of uh, a, a shampoo uh, stack in a superstore, despite having an MBA and getting 10,000 rupees a month. So we would lose all these gains of women emancipation if we do not take care of now the major challenge that is securing the rights of women as workers. Why can't we imagine uh, working women as a worker and talk about their rights and the social and the civil society organizes itself towards that goal uh, that this is a no no that uh, we would insist that the services sector where women are employed more by uh, the women do not have social security cards. No, I mean, we want women to be autonomous. So the, the real autonomy would come when they would have protection. But right. sorry, uh, sorry, I have to interrupt. Uh, building, what this? this this point is well received. Uh, I think this point is well received, Dr. Shabdar. Um, I'll have to go to other also uh, speakers if they want to add anything which we have addressed in the in, uh, earlier part of the seminar. Um, uh, you know, a, a fun fact for, for all of you is that Dr. Saftar, myself, and our third partner, Naveed Iftikhar, share now a common space in Islamabad. And uh, it is called, um, you know, the left-right center. Uh, so you can guess who is on the left and who is on the right from the discussion so far. Uh, but we can we can leave that discussion so for uh, another moment me, about capitalism. Let me, let me add me one sentence. If you come to our space that we have created, uh, the first thing that we come across is the prime uh, big banner, which says Azad Naishat Khushal Pakistan. So I said that we also say that we have to put a question mark in the end and that is okay with us. Yeah. The center has hit our banner, but let's, let's come back to uh, any last comments and thoughts from the uh, authors uh, before we move to the close of the session? और शुक्रिया जी मैं सिर्फ एक कहना चाहूंगा कि ये जो आपने शुरू की है और जो हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ही मुझे चीज नजर आती है जो हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की बात कर रहे हैं कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री अगर इस पे ही हम इकट्ठे हो जाएं तो दैट विल बी बिग अचीव बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक यू मुख्तार साहब लास्ट थॉट्स फ्रॉम योर साइड जी मैं सिर्फ एक तो आपने वो क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ा था देखिए मैं मेरे पेपर में तो बेसिकली ये बात है कि कैसे प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ और फिर उसका रोल कैसे शुरू में रोबस्ट था और फिर कैसे डायल्यूट हुआ और वो डायनामिक क्या रही है लेकिन आई एग्री के मौजूदा हालात में जब अठारहवीं तरमीम भी हो चुकी है और अब बहुत सारा जो फंक्शंस हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और पावर्स उनको डिवॉल्व की जा चुकी हैं तो सेंट्रल प्लानिंग उस तरह से हो नहीं सकती है और अब हमारे यहाँ अगर आर्टिकल 148 फोर्टी के तहत रोबस्ट लोकल गवर्नमेंट्स भी इस्टेब्लिश होती हैं कि जो जो अगर से एक बिग गिफ्ट है तो फिर और ही हमारे यहाँ एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे एक हर सतह पर प्लानिंग की जरूरत होगी और वो भी इस सद तक कि किस तरह से जो रेवेन्यू रिसोर्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली यूज हों और इन इन अ मैनर के वो रिस्पॉन्सिव हों टू द नीड्स ऑफ द पीपल और एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो तो हमें उसको रीथिंक करने की जरूरत है जिस तरह से प्लानिंग कमीशन आज मौजूद है शायद इसकी जरूरत नहीं है और आपने उस हवाले से इंडिया की मिसाल दी जो बहुत पर्टिनेंट है और मैं आखिर में सिर्फ एक बात एक दो बातें और करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जहाँ पे हमारे यहाँ बहुत कुछ नहीं बदला है तो हमें शायद उस चीज को रिकोगनाइज करने की भी जरूरत है कि कुछ चीजें बदल बदल भी चुकी हैं और वो खास तौर पे हमारे यहाँ एक सोशल चेंज है और वो उसको हमें रिकोगनाइज करने की जरूरत है मिसाल के तौर पे आज हमारे यहाँ जिस तरह से 
रूरल अर्बन माइग्रेशन हुई है जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही हो रही है जिस तरह से फार्मिंग मैकेनाइज हुई है मोस्ट पार्ट ऑफ द पंजाब और उस मैकेनाइजेशन के नतीजे में जो एक पूरी तब्दीली का अमल के स्टार्ट हुआ है कि जो लोग उस एक्सपेल हुए हैं वो किस तरह से डिफरेंट नई जॉब्स में गए हैं और उन्होंने नए बिजनेस इस्टेब्लिश किए हैं जेंडर के हवाले से भी बहुत बड़े मसाइल मौजूद हैं लेकिन बहरहाल आज हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शायद 50 परसेंट से भी ज्यादा या लगभग वो हमारे खुत नजर आती हैं तो इस तरह के ट्रेंड्स भी हैं जिनको हमें एक्नॉलेज करने की जरूरत है क्योंकि वो हमें फ्यूचर में उसके हवाले से बेहतर तरीके से हमें प्लान करने का बहुत शुक्रिया जी Uh, thank you so much mukhtar i think that was uh, you know uh, very nicely captured aur jaise maine shuru mein kaha tha is book mein bhi diagnosis ki baat bhi hui hai lekin bahut se positive trends ki bhi baat hui aur aapne uski ek sahi akasi bhi ki apne aakhri comments ke andar and i totally agree with that i think we need to capture the the changes which are happening in 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 the society whether as a result of a design or as a result of human effort i think that is uh, something we all need to acknowledge and and it is being acknowledged and and being theorized and as also um, as you rightly mentioned the role of automation the role of mechanization is playing its own role in this uh, social transformation and 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 you know therefore capitalism still is relevant uh, but i would like to move uh, to the close of the session uh, jennifer wants to speak very briefly unmute yourself ओके वन लास्ट थिंग हमें इतनी देर क्यों लग रही है आई मीन आई एम आई एम अ फ्रस्ट्रेटेड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप बांग्लादेश को देख लें पांच साल में बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया सो यू नो वी नीड टू थिंक द वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट यस देर हैव बीन सक्सेस यस देर बीन फेलियर्स बट लेट्स लुक आर लुक एट आर सेल्स Uh, surrounded by other countries and the kind of advancements in terms of human human development that are taking place right. so i think we all need to really i mean i would really like to very minutely look at uh, bangladesh as a model of success wahan pe kya hua hai paanch saalon mein unki kya successes hui hain so we can do it needs, yeah. Yeah, more discussion and i i totally agree that you know the, the emphasis on human development Uh, in his chapter which i really enjoyed reading fayaz bakir has also talked about uh, dr mehboob haq and and his role in human development his own critique of the de- the development model which he was architect of in 1960s very interesting intellectual journey which you have portrayed uh, in the case of pakistan um, so i i i guess that i will uh, like to conclude with your permission here and uh, like to thank all the speakers uh, authors and uh, commentators who have taken their time and joined this discussion i like to also acknowledge um participants who have stayed loyal to this very long session uh both here and on on the facebook um and i would um, also like to acknowledge that the many comments were made uh, which were not questions like in the comments they or wo humne capture bhi kiye discussion ke andar especially i think towards the end uh, the importance of constitution the important rule of law uh the importance of timely elections as an example of the you know electoral process um although elections is not everything about democracy but elections without elections obviously we cannot have uh, functional democracy even uh so i guess we um we conclude this 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 uh, webinar the, the we will be uh, publishing the recording of this uh, later on on our platform on our website and uh, youtube of uh, prime institute um and um, we'll be sharing uh, the the links uh, later on uh, the book um uh, itself uh, again the titles here is um available to be ordered through amazon um so you can uh, the, the links are in the description of our um of our facebook uh, posts and i i hope that um, this can be ordered by libraries by institutions um and by the centers in pakistan or uh, those people who are or, or even in the anywhere who are interested in learning what's happening in pakistan so with a uh, big bundle of thanks to fayaz bakir and all the learned fellows i now close this uh, webinar and i wish you nice day and nice evening ahead <laughs>